Kerjilah pada zaman, orang kerja pada mudah dengan bobo gayaan. Ini nasta tilano, laba tilano. Ini kena lalano, musamano. Ini luaran yang nama agama, ini luaran yang nama si cipogomo. Ini kerjilah pada zaman, ni nak kerja tamburan, ni nak kerja tamburan. Khairum serum ni nda bagatan tamburan. Adi gunda pada zaman, ini kena lalano, bobo na badi mudiman ni ini keturun darane Allah. Allahube, biru bakam, bobo gayaan. Ini benda lecchengan lama kita kiri biru bercet. Samadaan kami lada dan nasta mananggil. Ini kau bentar dan buriaan. Allahube, nalla dan anggil ni jangan pogum na badi mudu benam ini kau turun na darah nama. Allah, ini dan nasta tila ananggil. Pada cara be, ni tada sengan dan nanti. Ini tadi macan eh Allah. Anda rakyat dan skeri cedu aja ya na yamdu. Ada rawa ya prawa dengan Nabi Muhammad Mustafa. Ada rawa ya prawa dengan Nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada ngelu beranju orang amat je yang dah gari anda. Waktu nukalu, biru nukalu, unduh bila. Aadin je yang dah diri anda rakyat dan skeri kena. Aadin je yang dah diri anda rakyat dan skeri cipta Allah ada gayi langit epi kena berat cawan. Ini nallah dah anjil ni nada ti teranam. Ini mosa mananjil ni tati mati teranam. Allahu dhamu kiman dari maragat. Allah iman dari maragat. Orang jendih cun okan skeri cipta tonda. Berda farlu anjil skeri kena labi nasi nanti. Berda farlu anjil skeri kena badan dengan nama karya. Ye tu re karya ini ya anjil orang anjil dari mumbun ni re anjil rakyat anjil skeri cipta dah Allah ni epi kena. Allah ni, apa kumbu? Aduh, nyalah dah anjing Allah ini yang ni pogan na wadi kalak kat toran na toran na toran Allah neritu untuk barang itu ni illa. Allah hu neritu untuk itu seraja ni wudu kat dah barang itu illa. Allah hu nama kangit erangan na wadi gil, wadi kalu toran na dunia manusia kaki kolla na mida nyalah dah. Tadasan gelak kandu dorang iya manusia kaki kolla na, ini nyalah dah lalun. Allah hu bin la prabaja gen nabi Muhammadu Mustafa. Orak ya nabi Muhammadu Mustafa. Video kan dah sampai kat sini, dua kali tu nuskeri cair lagi orang dengan mana kayu kaki. Pudihya bisnes tu orang ni apa nuskeri cair lagi orang dengan kayu kaki. Vandi ada tapa, Vandi ada tapa nuskeri cair lagi orang dengan kayu kaki. Pernah kita tan diri mana cepat kayu kaki kita nuskeri cair. Ippa mana sila ayam berlang gudi kena dengan cara nama Allah hu iman dari mara agat. Allah iman dari mara agat. Orang kapar Allah iman dari mara agat. Karena kami mohon kari ini sahaja melalui mahatu kala ya pandidan mario pada ini mohon kari yang lalu jiwida telu bandar kedinya ni, boi pernah tak kari illa, budah heran beranya, dia abil ayat ini mesti kaccha pada teri bendi, kerangan na samai kita pernah bodoh la juli munda bendi ni na parai ini mohon boi tak kari illa. Karnataka registration ana K K E pada ini T N, ini betul betul mupati orang. Aduh boleh dengannya kayel, bodoh, anbud tertutup. Ia dua bandi kalau ke arah nam road, terasa macam ikan dengan driver orang 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 Wandi itu number itu mana hari hari ni ada itu beli kari. Polis itu beri cerita jodoh itu number itu tera. Apa kerana itu tapu am. Apa pun itu barang itu kari illa. Itu wandi yang dah nuwarnya cerita macam ni lau. Entah wandi am. Entah kita apa tension Allah. Allahu nama kum mari kimbar dengan ini lah. Ila ha illa Allah wortu beraya bagi dengan kemarah itu. Beri muda salat itu sallallahu alaihi wasallam. Apa insyaallah? Kau coda kaya kerja bisnes semua ada kiri pun tak ada. Nam, istana benda ni mesti sahaya kan? Apa ninggal kau? Allahu barbarod. Ni yang musabara jaya na yang Allah anda bishudda kurua. Parisudama ya Quran ada parayam nade. Ia nak kaccha badam tu orang nade dini mumbai. Ibu nak kaccha badam jadi tu parisaya mula barod ni jangan cody ke. Allah anda Quran baran ni ente, ni enteng kirim seiyan tiri mani kena dina mumbu, adi na kuric arayin na baru udah ni musha baru je ganam. Idu padi pichda daira, nyaan allah Allah. Ida daira paranya dana de, inggalna chody kena mandu paranya daira Allah. 
അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആരെയും മാതന്നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അതാ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വൈദ ഖാല റബ്ബുക ലിൽ മലായികതി ഇന്നി جائلهم في الأرض خليفة ചോദിക്കുകയാണ് <laughs> 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 അള്ളക്ക് ചോദിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ല സിറ്റിച്ചതല്ലേ മലക്കുകളെ അല്ലയല്ലേ മലക്കിനെ സിറ്റിച്ച് ആ മലക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനെ സിറ്റിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നിട്ടും അല്ല ചോദിച്ചു നീ ചോദിക്കാത്തത് നിനക്ക് ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ എന്തേടാ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോ കുടുംബത്തിലെ പഴയ കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ച നാണക്കേട് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് നാണക്കേടൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മലക്കുകൾ എന്താ പറഞ്ഞേ വേണ്ട അള്ളാ മലക്കുകളും അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞത് വേണ്ട അല്ല തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി ആലമുമാലാത്തോൻ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് പലതും എനിക്കറിയാം മലക്കുകളും എതിരാ നിന്ന് എന്നിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവർ അവരോട് നീ മുഷാബറ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ മുഷാബറ ചെയ്തോ മുഷാബറ ചെയ്തോ എവിടെ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കട കെട്ടി ഒരു കട കെട്ടി ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തിൽ വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് പെണ്ണുമ്പുള്ള പറഞ്ഞു അന്നേ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ അനുഭവിക്ക എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊത്തുവാള എടുത്തിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ആദ്യം ആലോചിക്കണം നഷ്ടമുണ്ടായതിനു ശേഷം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം കിടന്ന് വിളിക്കാൻ എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറ്റും ഫിറൗൻ വിളിച്ചില്ലേ എടാ സാക്ഷാൽ ഫിറൗൻ അന്ന റബ്ബുക്കും ലാല എന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷാൽ ഫിറൗൻ എടാ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ ഏതു പൊട്ടനും വിളിക്കും അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എട ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്സലാം ഫിറൗനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞടാ അള്ളാനെ വിശ്വസിക്കടാ ഒരു റബ്ബുണ്ടടാ ഇല്ലാതമേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ കേട്ടില്ല അവസാനം ചെങ്കടലിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് മൂസാ നബിയും തന്റെ അനുയായികളും കടലിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നു പോയി ആ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തി മുങ്ങി ചാകാൻ നേരത്തെ ഓം വിളിക്കണേ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അനുയായികളും ആ വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് ചാകാ പോകുമ്പോ വിളിക്ക അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ദിരുമാറാകട്ടെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് നീ വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചതാ നീക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങളും പണവും വീടും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാതെ വന്നത് കൊണ്ടാ കെട്ടിയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയ രക്ഷയില്ല ഉസ്താദ് ആ സൈഡ് ഇടി ഈ സൈഡ് ഇടി അവിടെ ശരിയല്ല ഇവിടെ ശരിയല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ദിരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിവുള്ളവരോട് പോയി ചോദിക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും എന്തിനാ പലരും വീട് വെച്ചിട്ട് ഇടിക്കുന്ന പലരും വീട് വെച്ചിട്ട് ഇടിക്കുന്ന എന്ത് ഒരു വീടങ്ങിട്ട് പണിയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പുതിയ മോഡലിൽ കാണുന്നവർ മുഴുവനും പറയണം പുതിയ മോഡൽ വീട് അവസാനം പാലിയാച്ചൻ എന്താ അവിടെ പറയുക താമസം കയറുന്നതിന് പാലിയാച്ചൻ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദന്മാരോ തങ്ങളോ വന്നിട്ട് പറയും പോരാ എന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അന്ന് ഉസ്താദന്മാരോ തങ്ങന്മാരോ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് പറയും ഇത് ശരിയാവത്തില്ല ഇടിക്കണം അപ്പോഴാ നെഞ്ചത്ത് കൈവെക്കുന്നത് എടാ പഹയ എന്ന ഇത് വരച്ചപ്പോ കാണിച്ചൂടെ കുറ്റിയടിക്കാനെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നുകൂടായിരുന്നു നിനക്കപ്പ ഓർമ്മ വരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയാസം എത്രയാ ഒരു വീടുകൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലം വീടുകളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കല ഏറ്റവും കാരണം ഓരോ മനുഷ്യന്മാര് വീട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ കന്നിമൂല അത് ഏത് മൂലയാണെന്ന് അള്ളാഹനും മാത്രം അറിയത്തുള്ളൂ ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ആള് വിളിച്ചിട്ട്
ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ എന്നെ വിമർശിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷെ വീട് വെക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്താ പറയുന്ന വീട് വെക്കുമ്പോ വീടിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ ഒരാൾ വീട് വെക്കുമ്പോ ആ വീടിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യമാണ് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒരാൾ വീട് വെക്കുമ്പോ ആ വീടിന് വേണ്ടത് എന്നാ ഒരു വീട്ടിൽ പോയാലും അത് കാണാറുമില്ല അള്ളാഹു കാത്തൃഷികുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞരട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അള്ള ഈമാന്തിരുമാറാകട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ വേണ്ടപ്പാ ടെൻഷൻ അടിക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഹദീസിന്റെ കിതാബെടുത്ത് ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിക്ക് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് കന്നിമൂലയൊക്കെ ആദ്യം അതെന്നാ ഈ കന്നിമൂല വന്നെ മുതല ഈ കന്നിമൂല വന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റുള്ളവൻ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വീട് കിട്ടും ഓൻ എന്ത് കന്നിമൂല ആകെ കയറി കിടക്കാ രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര സെന്റ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടോ രണ്ടര സെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വീട് കിട്ടും ഓൻ കന്നിമൂല നോക്കാറുണ്ടോ ഓൻ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് താമസം നിനക്ക് ഈ ഏക്കർ കണക്കിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടായത് ഏക്കർ കണക്കിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നീ ഇങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിക്ക് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ വേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യമാ ഒന്ന് വീടിൽ എവിടെയാണ് എങ്ങോ കിബില എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം വീട്ടിലെ കിബില പാലികാച്ചൻ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ചോദിക്കും കിബില എങ്ങോട്ടാ ഉടനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ കിബില എങ്ങോട്ടാ ഉമ്മ എങ്ങോട്ടാ ഉമ്മ അവിടെ തെക്കുന്ന കിബില കിടന്ന് തിരക്കാ എന്തോ കിബില ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാണിക്കുന്നത് ആ കിബില നിസ്കാരം അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ എട ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കിബിനെ നോക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെങ്കിലും പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മൊബൈലിന്റെ അകത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു പോയി നോക്കിക്കേ ഈ മൊബൈലിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മാപ്പുണ്ട് ആ മാപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കണം അവൾ ഇങ്ങനെ പറയും നേരെ പോകട്ടെ നേരെ പോകട്ടെ നേരെ പോകട്ടെ അവസാനം പെരുവഴി കൊണ്ട് നിർത്തിട്ട് പറയും നീ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഡ്രൈവർ ഞാൻ ഈ കോർമ്മയുണ്ട് പാണത്തൂര് കാസർഗോഡ് പാണത്തൂരിൽ നിന്ന് വഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ കാസർഗോഡേക്ക് പോക മൊബൈൽ അടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വലത്തോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് ഇതിലേ പോകാൻ ഞാൻ അപ്പടെ എന്റെ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞു ഇവളെ നമ്പരുത് ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും തോക്കില്ല ഉസ്താദേ അവ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ സദസ്സി ഇരിപ്പുണ്ടവൻ ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും തോക്കില്ല സുബഹാൻ അല്ല നോക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ പോക പോയി 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 രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ടൗൺ എത്തും ഞാൻ നോക്കുക ഒരു ടൗണ് പോയിട്ട് ഒരു അസർ കാണുന്നില്ല കാരണം ലൈറ്റും ഇല്ല വീടും ഇല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടെത്തും അവസാനം നോക്കുമ്പോ നടു റോഡി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറയാ കാസർഗോഡ് ടൗൺ എത്തി എന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ റേഞ്ച് ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല തിരിക്കാൻ വഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനില്ല ദിക്കർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അവസാനം അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി തിരിച്ച് കുറെ വന്നിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പറയുന്നു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താ കാസർഗോഡ് എത്തു വന്നു ഇതാ ലൊക്കും മൊബൈല് ഈ മൊബൈലിലെ കിബില വെച്ചിട്ട നമ്മൾ പലരും നിസ്കരിക്കാറ് എവിടെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോകട്ടെ യാത്രക്കാരി നമുക്ക് പറയാം എത്ര പേരാ സ്വന്തം വീടിന്റെ അകത്ത് കിബില എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയാത്തവർ സത്യത്തിൽ അത് നോക്കണ്ടേ നോക്കണോ വേണ്ടേ ഇനിയെങ്കിലും നോക്ക് പള്ളിക്ക് മാത്രമല്ല കിബില വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും കിബില വേണമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് അതവിടെ പോട്ട് ഇൻഷാ അല്ല രണ്ട് നിങ്ങൾ മുഷാബർ ചെയ്യ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്ക് വീട്ടിലെ കാർമന്മാരോട് ചോദിക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോകും ചെറുപ്പക്കാർ പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് പോകും പാപ്പായോ പാപ്പാടെ അനുജന്മാരോ ഉമ്മാടെ സഹോദരങ്ങളോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് പെണ്ണ് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് വിവാഹം ഒക്കെ ഉറപ്പിക്കും ഇന്ന് ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഇന്ന് വിവരമുള്ള ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഇന്ന് പിന്നെ അതിനുള്ള യോഗമൊന്നും ഇല്ല പെമ്പുള്ളാർ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഞാനൊരുത്തനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരണമെന്ന് വാപ്പായ്ക്കൊരു പണിയില്ലല്ലോ വാപ്പായ്ക്ക് ഉമ്മായ്ക്ക് ഒരു പണിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഉമ്മ പറഞ്ഞു വാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ ആമിന 
അല്ല ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറക്കത്തു വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് മോഹമുണ്ടോ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നീ നേടണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാട് നീ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നീ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കൂ ഇതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടുമോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വഹാപത്ത് പെടുന്ന ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താണ് നബിയേ കട തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ പുതിയ ബിസിനസ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ വീട് പണിയാ തീരുമാനിക്കുമ്പോ ജാഗ വാങ്ങാ തീരുമാനിക്കുമ്പോ വാഹനമെടുക്കാ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാറുള്ള വഴി എന്താ അള്ളാന്റെ കുറാനാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം നിനക്ക് വേണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ കുടകിൽ നിന്ന് ലോഡുമായിട്ട് പല വണ്ടികളും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അവര് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളി കാണുമ്പോ ആ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വഞ്ചിപ്പട്ടിക്കകത്തൊരു പത്തി രൂപ ഇടുന്നത് വെറുതെയല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് സതക്ക കൊടുത്ത സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇടും എന്തിന് ജയിക്ക എട പണ്ടൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു തെങ്ങ് വെച്ചു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ആദ്യം കിളിക്കുന്ന തേങ്ങ എവിടെ കൊടുക്കണേ എവിടെ കൊടുക്കണേ ഒന്ന് പറ നീ എവിടെ കൊടുത്തേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉസ്താദേ പണ്ട് വീട്ടിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ മുട്ട വെച്ചിട്ട് വിരിച്ച ഒരു കോഴി പള്ളിക്ക് ഒരു കോഴി പള്ളിക്ക് ഇന്ന് നിന്റെ പള്ളയിൽ അള്ളാഹു കക്കമാറാകട്ടെ വീട് വെച്ച ഒന്ന് ആലിച്ചോക്ക് ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു കച്ചവടം നടത്തുമ്പോ ഏതിനും ഒരു അമ്പത് പൈസ നല്ലതിനോട് പള്ളിക്ക് കൂട് അള്ളാഹിക്ക് കൂട് യത്തീമിന് കൂട് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഒറ്റ ഉദാഹരണം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നിവിടെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നു അള്ളാഹു നിക്കാഹിൽ ബറക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ എന്നാൽ ഒരു നിക്കാഹ് നമ്മൾ നടത്തുക ഒരു നിക്കാഹ് നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒറ്റ ഉദാഹരണം ആ നിക്കാഹിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ ആരാ മനുഷ്യ ഞാൻ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ എനിക്ക് മകളില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന നിക്കാഹിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാ 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 വാപ്പായ ആരാപ്പ വെടിയുണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ എടാ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചാൽ ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉടമ ആഡിറ്റോറിയം എടുക്കും അവൻ ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൊടുക്കും കുറയ്ക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഭക്ഷണക്കാരനെ വിളിക്കും ചോദിക്കുന്ന പൈസ ക്യാമറക്കാരൻ ചോദിക്കണ പൈസ പോയി തുണിയെടുക്കാൻ പോയി ചെറിയ കടയിലൊന്നും പോകത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വിളിച്ച് വലുതി പോകും നീ പൊക്ക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ചെല്ലും ബില്ലടിക്കും ഇത്തിരി കുറച്ച് തരാൻ ചോദിക്കോ ഇല്ല ആരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അത് മുഴുവനും കൊടുക്കും എന്നാൽ പള്ളിക്ക് അവസാന നിക്കാഹിന്റെ മജിലിസിൽ എല്ലാരും ഒരുങ്ങി കെട്ടി വന്നു പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന ഓൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ പാപ്പാടെ കയ്യിലും പയ്യന്റെ കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദ്വാച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിലങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിക്കാഹ് നടത്തും അതൊക്കെ വേറെ വിറ്റ പറയണ്ട അതൊക്കെ വല്ലാത്ത രസവ ഓരോന്നൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ എനിക്കത്തില്ല കാരണം ചിരി വരും കാരണം ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പയ്യന്റെ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് പറയുമ്പോ ചൂട് മുട്ട വായിലിട്ടിട്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഇതൊന്നും പറയാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്ന മക്കളെ
പാപ്പമാരോട് പറയുക ഈ സീക എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം അവിടെ കടന്ന് തപ്പുക ഒന്ന് ആലോചിക്കേ അത് പോകട്ട് ഈ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ നിക്കാഹ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടത്തി കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊരു ദുവാന്നറിയോ വന്നവൻ മൊത്തം കാന അടിച്ചിട്ട് പോകും ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉടമ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോകും ചോറ് വെച്ചവൻ അവൻ പോകും ക്യാമറമാൻ അതും കൊണ്ട് പോകും നിന്റെ നീ കടയുന്ന തുണിയെടുത്ത കടക്കാരൻ നിന്റെ ഓർമ്മ തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ നിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണ എന്ന് ആ ചെയ്ത ഉസ്താദിന് നീ എത്ര രൂപ കൊടുക്കും എത്ര രൂപയായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പാനോട് ചോദിക്കുക എത്ര കൊടുക്കണം അപ്പൊ വാ പറയ അവിടെയും പിഴിയും അലിച്ചു നോക്കി നിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്ത ഉസ്താദിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നീ അളക്കും ബാക്കിയുള്ളതോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും വറക്കത്ത് അള്ളാഹു ഈമാൻ തന്നെ മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നീ നിസ്കരിക്കണം രണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം മൂന്ന് ഒരു സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ സഹായം നേടണം നബി മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇനിയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടച്ചവര് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിനക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഇനിയും പറയാ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നേടണേ അതിനുള്ള വഴി എന്തെന്നറിയുമോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവരെ ഇനി നീ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോ ഇനി നീ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാ തീരുമാനിക്കുമ്പോ ഇനി നീ ഒരു പുതിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ വാഹനം എടുക്കാ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാ തീരുമാനിക്കുമ്പോ പഠിച്ചവനെ പത്തെഴുപത് എത്തിയുമായ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു എത്തീങ്കാനയാ ഇത് നീ മറന്നു പോകരുത് ഇത് നീ മറന്നു പോകരുത് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണോ നൂറ് രൂപയാടോ അള്ളാഹുബേ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരട്ടെ ഈ എത്തിയമായ മക്കളെ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരട്ടെ ഒരുപാട് എത്തീങ്കാനകളുണ്ട് പക്ഷെ ആൺകുട്ടികളാണല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്താൻ എത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടാ സഹോദര ഇവരൊക്കെ സഹിക്കുന്ന ത്യാഗം എത്രയോ വലുതാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹുബേ ഇനി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാ തീരുമാനിക്കും ഒരു സതക്ക കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഈ സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന് ഒരു സതക്ക കൊടുത്താ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വരുമുണ്ടോ ബഷീർ സാഹിബ് അല്ലേ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വന്ന എടുത്തോ നല്ല അവസരവാ അന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നെങ്കിലും കൊടുക്ക് ബക്കറ്റ് എടുക്ക എന്തേ ബഷീർക്ക എന്തേ ഒന്ന് പോക്കറ്റി കൈയിട്ട് അന്ന് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഇന്ന് കൊടുക്ക് ഇന്നൊരു ഇൽമ പഠിച്ചില്ലേ ഇന്ന് കൊടുക്ക് ചിലപ്പോ ഇതിലൂടെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ കൈ അഴിച്ചിട്ട് പോക്കറ്റി ഇട് കൈ അഴിച്ചിട്ട് പോക്കറ്റി ഇട് അഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് വെച്ച പൈസ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ എല്ലാരും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കേ മുകളിലേക്ക് നോക്കും മനുഷ്യ തലയുടെ മുകളിൽ ഏ ചങ്ങാതി മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ നോക്കി ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ കണ്ടില്ല ഒരു മലക്ക് തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചങ്ങാതിമാരി എത്തിയുമായ മക്കൾക്ക് ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടു കൊടുത്ത ആ തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കണ മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും ഉള്ളതിൽ പങ്ക് കൊടുത്തു റബ്ബെ നീ ഇവന് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ആര് ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാവം ചെയ്യാത്ത മലക്ക് നിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഉറക്കുന്നടിക്ക അപ്പം മലക്കപ്പം പറയും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവൻ കൊടുത്തില്ല അല്ല ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ നീയും അങ്ങ് പിടിച്ചേക്കണേ 
നിന്റെ കാര്യം പോക്ക അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മലക്കിന്റെ ദ്വാ വേണോ അനുകൂലമാക്കണോ എതിരാക്കണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ബക്കറ്റിന്റെ എളുപ്പെടുക്കണോ ബഷീർ സാഹിബേ ബക്കറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്താ പേര് മൊയ്തീനക്ക മൊയ്തീനക്ക നിങ്ങള് സുഖമല്ലേ ഈ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ മുള കെട്ടിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ സ്പീഡ് വേണ്ട എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും എന്താ എല്ലാരും അലഹമില്ല എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചവനെ അന്നെനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇന്നത്തോടുകൂടി എന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറണം കരുണക്കടലായ അള്ളാ പാവപ്പെട്ട യതീമായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചവര് ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ ല്ലേ അള്ളാ എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ തമ്പുരാര് ഇവരെ നീയെ സഹായിക്കണേ പഠിച്ചവര് എല്ലാവിധ ചെറു മുസീബത്തുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കണ്ണേറും പ്രാഗം സാപവും എല്ലാം ഈ സതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റണേ അള്ളാ നിന്റെ കൈബിയായ സഹായം ഇവർക്ക് നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പടച്ചറപ്പിന്റെ പറക്കത്ത് വേണോ അള്ളാന്റെ സഹായം വേണോ വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങണേ അത് വാങ്ങാനുള്ള വഴിയാണ് പടച്ചവനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സതക്ക നീ കൊടുക്ക് അതിലൂടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്കടി പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ട അടുത്ത തൃപ്തി ഏതെന്നറിയുമോ ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളുടെയും കരളിന്റെ കഷ്ടമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പച്ചക്കുപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാവപ്പെട്ടവന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹായം കൂടെ നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകന്റെ തൃപ്തിയും സഹായവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്തിയും സഹായവും നീ വീട് വെക്കുമ്പോ നീ കടയുണ്ടാക്കുമ്പോ നീ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോ നീ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ നീ വണ്ടി കെടുക്കുമ്പോ നീ ജാഗ വാങ്ങുമ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹായം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ പ്രവാചകന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാനുള്ള വഴി ആ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധമായ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉസ്താദന്മാര് എവിടെ വരുമ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതുന്നത് യാസി ഓതുന്നത് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മരിച്ച വീട്ടിൽ വന്ന യാസി കബറിന്റെ അടുക്ക പോയ യാസി കല്യാണ വീട്ടിൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ യാസി ഓതാറില്ല കല്യാണ വീട് പോട്ടെ 
വീട് പാല് കാച്ചാൻ വന്ന യാസി കട തുറക്കാൻ വന്ന യാസി വണ്ടി എടുക്കാൻ വന്ന യാസി എന്തേ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും യാസി ഓതുന്നത് അള്ളാഹു ഇമാന്തരുമാറാകട്ടെ സൂറത്ത് ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഏതാ സൂറത്ത് യാസീൻ അല്ലേ സൂറത്ത് യാസീൻ അല്ലേ എന്തേ അത് മാത്രം ഓതുന്നെ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ മഹത്വം ഈ സൂറത്ത് യാസീൻ കബറിന്റെ അടുക്ക പോകുമ്പോ യാസീൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഓതാറില്ല എന്റെ പക്കറ ഓതിക്കൂടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തിനാ യാസീൻ ഓതുന്നെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്തു യാസീൻ ഓതണം അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു യാസീൻ ഓതണം എന്റെ പ്രതിഫലം ാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് തങ്ങളെ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പുതിയ വീടിന്റെ അകത്ത് നീ അതാ വീട് പടി തുടങ്ങാ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു യാസീനോദാ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ആ യാസീനോതുന്നതിലൂടെ പടച്ചറപ്പേ മുത്തിന് ഭീകര സഹായവും തൃപ്തിയും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യന് സൂറത്തി ആ സീനോതുമ്പോ വേണ്ടിയാണോ അവൻ ഓത് അതിന് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹ് പറയുകയാ ഞാൻ ഓതുമ്പോ പടച്ചവനെ എന്റെ രോഗം ശിഫയാക്കണമെന്നുള്ള നീയത്തോട് കൂടിയാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ രോഗം മാറുകയാണ് പടച്ചവന്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് ബക്കറ ഓതുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് യാസീനോതര മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ആ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കണം നിന്റെ വാപ്പാനെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി യാസീൻ ഓതിയാൽ ആ മണ്ണിനടി കിടക്കുന്ന നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം ഒന്നിന് രണ്ട് ദിവസമല്ല തൃപ്തി വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പുതിയ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോ എന്ത് കാര്യമാണ് നീ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം വേണോ ചെറുപ്പക്കാരാ കച്ചവടം തുടങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മയോട് നീ ചോദിച്ചിരുന്നോ വാപ്പയോട് നീ ചോദിച്ചിരുന്നോ പുതിയ വണ്ടി കിടക്കാൻ പോയപ്പോ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാ നിന്റെ ഉമ്മ എറിഞ്ഞത് നിന്റെ വാപ്പ എറിഞ്ഞത് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരുടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നിനക്ക് വേണ്ട നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ നിനക്ക് വേണ്ട അല്ലാതെ കൂട്ടുകാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം വന്നോ നഷ്ടം വന്നോ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം മുഴുവനും വിറ്റട്ടാളൊരു പുതിയ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് അവസാനം നഷ്ടം വന്നപ്പോ കിടപ്പറയിൽ ഭാര്യയുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പെണ്ണെ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാടെന്ന് പറയുമ്പോ അവള് കുത്തുവാക്കു പറയുകയാണ് അവള് നിന്ന് വഴക്കു പറയുകയാണ് അവസാനം അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടുറക്കം വരാതെ നീ വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങി വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാ എന്ത് പറ്റിയടാ പൊന്നുമോരെ എന്റെ മോനെന്തേ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്റെ മോന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടല്ലോ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മാടെ വാങ്ങിയില്ല ഉമ്മാനോട് നീ പറഞ്ഞില്ല ആരോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉമ്മ പോലും അറിഞ്ഞത് അവസാനം സർവതം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സമാധാനമില്ലാതെ വീടിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയുകയാ പോട്ടടാ മോര് പോയതൊക്കെ പോകട്ടടാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു നിന്ന അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ മോര് പണച്ചവൻ എന്റെ പൊന്നുമോരെ കൈവിടില്ല ആ സമയത്തും മാതാപിതാക്കളും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മായും വാപ്പായും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പോലെ അവരോട് പറയാത്തവരാണ് നീയൊക്കെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ട് മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് കൂടപ്പറപ്പുകളോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും പറയാറില്ല ോടും ഉമ്മയോടും പറയാറില്ലല്ലോ പരിഗണന ഭാര്യക്കാട് പണച്ചവനെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും ഉമ്മയോട് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഉമ്മയെക്കാളും ഭാര്യക്ക് സ്ഥാനം കിടക്കുന്നവര് 
ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാന വേദനിപ്പിക്കുന്നവര് അതിന് സാരമായി നിങ്ങൾ കാണരുത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് കേട്ടോ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാന വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കള് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്വഹാബികൾ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയാണ് അൽഖമ അൽഖമയ്ക്ക് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോ സഹാബ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ അൽക്കമ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോ സഹാബികൾ പറയുന്നു മുത്തി നബിയെ അൽക്കമ അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ ായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് വല്ല പ്രസവമുണ്ടോ ഉമ്മാന പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന മോനാ ഉമ്മാന വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഉമ്മാന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉമ്മയുടെ സർവകാര്യങ്ങളും നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മയ്ക്കൊരേ ഒരു പരാതിയുണ്ട് നബിയെ ഉമ്മയ്ക്കൊരേ ഒരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ ഉമ്മയ്ക്കൊരേ ഒരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പരാതി എന്നറിയുമോ സ്റ്റേജിലും പുറത്തും നെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മക്കൾ കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയായ അൽക്കമറതി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാ ആ അൽക്കമയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു അതാ ഉമ്മയ്ക്കൊരേ ഒരു പരാതിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തേ പരാതി എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ മുത്തിനബി ഉമ്മാന വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാന വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാന മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാ ൽക്കമയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ മാതാവ് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ റസൂലേ അൽക്കമ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നബിയോ എനിക്ക് അവനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് നബിയോ അവൻ എന്റെ പൊന്നു മോനാണ് നബിയോ പക്ഷേ എനിക്കൊരേ ഒരു പരാതിയുണ്ട് എന്റെ പരാതി എന്നറിയോ അവൻ എന്നെ കാലും സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോടാണ് നബിയെ അവൻ എന്നെ കാലും സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോടാ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയോടാ മറുപടി മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല വിളിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോട എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആദ്യം പറയുന്നത് പെണ്ണുപിള്ള എടുത്ത് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറയും എന്ത് അവൻ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയില്ല എന്നല്ല എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആദ്യം ഭാര്യയോട് പറയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എന്നോട് പറയാറുള്ള എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല നബിയെ കാരണം ഞാൻ അവന്റെ ഉമ്മയല്ലേ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനല്ലേ അവനെ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിയത് ഞാനല്ലേ നബിയെ അവൻ എന്നെക്കാലും സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോട് അവൻ എന്നെക്കാലും സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽ അലിസ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്ക് ലാഹ ഇല്ലെന്ന പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറക്കും ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് അവനെ വളർത്തിയതാ ഇന്നലെ കയറി വന്നവളെ കണ്ടപ്പോ അവളെ അവൻ എന്നെ മറന്നു അവൻ എന്നെക്കാലും സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോട് അവൻ ആദ്യം അവിടെ പറയും എന്നോടല്ലേ പറയണ്ട ഞാനല്ലേ ഉമ്മ 
ഞാനല്ലേ ഉമ്മ എന്ന അവിടെ ഈകോടെ പ്രശ്നമല്ല എന്നോടല്ലേ അവൻ പറയേണ്ടത് അവൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് എന്നിട്ടാ എന്നോട് വന്ന് പറയാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട് ഇല്ലല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല ഉമ്മ അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം ആ ഉമ്മ പൊരുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു മരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഉമ്മാനെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിലല്ല പട്ടിണിക്കിട്ടതിന്റെ പേരിലല്ല വീട്ടിൽ നാട്ടിയിറക്കിയതിന്റെ പേരിലല്ല ഒറ്റ ഒരു തെറ്റ് ഉമ്മയെക്കാൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കണ ഓരോ മക്കളും ചിന്തിക്ക് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതിനർത്ഥം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം അതുപോലെ ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിക്കണം പക്ഷെ ഭാര്യമാര് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭാര്യമാര് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നീ ആദ്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെയല്ല നീ ആദ്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെയല്ല എന്റെ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു പെങ്ങളെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നീ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാ പോരാ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യനിർമാറാകട്ടെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാ ഭർത്താവിനെ അല്ല ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാരണം നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വേണം പക്ഷെ ഭർത്താവിന് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഉമ്മാടെ പൊരുത്തം വേണം ഉമ്മാനെ ഒരു മകനും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതാ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ഒരു സൈഡില് ഭാര്യ ഒരു സൈഡില് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാരണം എന്തേ ചില അമ്മായിയമ്മമാരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തൊരു സാധനമെന്ന് അറിയോ ആഹ്വാനം ഈ ചങ്ങാതി ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാ പോലിങ്ങനെ കേട്ട് 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 ബെഡ്റൂമിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പത്തേക്ക് അടുത്ത വിണ്ണുമ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് എന്റെ എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയണത് ചെറുപ്പക്കാരോട് എടാ അല്ല രണ്ട് ചെവി തന്നെ എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ കേൾക്കാൻ ഒന്ന് പോരെ കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെവി പോരെ അല്ല രണ്ട് ചെവി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കാനും ഒന്ന് കളയാനും ആ ഉമ്മ പലതും പറയും നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ മുഴുവനും പറയും പാവ ഉമ്മാടെ പൊരുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ മാറി ഇനി കിളവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പെണ്ണുമ്പളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചേ എന്ന വാക്കുകളും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന കുറാൻ പറഞ്ഞേ ഉമ്മ പറയുമ്പോ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കണം ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇടിവെട്ടുന്ന പോലെ കുറെ കേട്ടു ഇതിലേ കൂടെ കളയാളുടെ മൊത്തവും കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അലഹമ്മദില്ല അകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തിളച്ച എണ്ണയെന്ന് എരിതി വീഴുന്ന പോലെ അകത്ത് ആമിനാത്ത ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അങ്ങോട്ട് കയറിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളുടെ തള്ളേണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കണം ചിരിച്ചോണ്ട് അലഹമ്മദില്ല ഇതിലേ കേൾക്കണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ അസ്സാം വലിക്കും കടന്നുറങ്ങാം ഇതെന്നെ ജീവിതം അല്ലാതെ ഭാര്യ പറയുന്നത് മാത്രമും കേൾക്കരുത് ഉമ്മ പറയുന്നത് മാത്രമും കേൾക്കരുത് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് കേക്ക് തന്നെ വേണം കാരണം ഭാര്യക്ക് പറയാനുള്ളത് നിന്നോടാ നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പരാതി ഞാൻ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒന്ന് കേൾക്കണ ചങ്ങാതി എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഷാല അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം ഇന്നത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പയ്യനോടും നിനക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ പരാതി ഒന്നും കാണൂല കാരണം എത്തിക്കാനെന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാ ഓളെ കൊണ്ട് കട്ടിലി കടത്തിയാലും ഉറങ്ങും പാവിരിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കിടക്കും മട്ടൻ ബിരിയാണി മേടിച്ചു കൊടുത്താലും തിന്നും കഞ്ഞിയും പേർ പിടിച്ചാലും തിന്നും കാരണം ഇത് തിന്നു പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുന്റെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ അല്ല വർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ ശരിയല്ലേ വലിയ അംബാനിയുടെ മോളാണെങ്കിൽ ഓളെ കൊണ്ട് സി റൂമിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓള് പിന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ തിന്നത്തുള്ളൂ ഈ എത്തിക്കാനെ കഞ്ഞിയും പേരും കുടിച്ച് കൊച്ചിന് എന്താ കുഴപ്പം അത് എവിടെ പോയാലും തിന്നും കഞ്ഞിയും പേരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്നാ പറയണ ഇല്ല അടുത്ത നല്ല ചോറ ഇവിടെ നല്ല ഫുഡാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആരോട് ചോദിക്കണം ഉമ്മാനോട് പറയണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണ എത്രയോ സമ്പന്നന്മാർ എത്രയോ ബിസിനസ് ഉള്ളവർ ഉമ്മായും വാപ്പായും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും പോയി പറയും എനിക്കറിയുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് രാവിലെ കട തുറക്കാൻ പോകുമ്പോ താക്കോലും കൊണ്ട് ഉമ്മാടെ അടുത്ത വെക്കാറ് പല എനിക്കറിയുന്ന ഒരു സമ്പന്നനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ താക്കോല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാത്രി
അവൻ വന്നോ കിടന്ന കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന ഉമ്മയാണെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ മോം വന്നോ എന്റെ മോം വന്നോ പെണ്ണുമ്പുള്ള കൂത്ത ഉറക്കം ആയിരിക്കും അത് ആ ഉമ്മ ഇനിയെങ്കിലും പഠിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരാടാ നിന്റെ വീടിന്റെ പറക്കത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തറവാട്ടിൽ ഇത്ര പറക്കത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനിച്ചു വളർന്നൊരു വീടുണ്ട് തറവാട് ആ വീടിന്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം മറ്റൊരു വീട് വെച്ചാ കിട്ടാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രായമുള്ളവർ ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രായമുള്ളവർ ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ അത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ വറക്കത്ത് ആ മാതാപിതാക്കളുള്ള വീടിന്റെ അകത്ത് വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പലരും ചോദിക്കുന്നു സിറാജുസ്താദേ ഈ അഞ്ചു കാര്യം ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു മുസ്താദ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇനി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നിന്റെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടാ നീ നശിച്ചു പോയത് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് പറക്കത്തില്ലാത്തത് നിന്റെ കച്ചവടത്തില് പറക്കത്തില്ലാത്തത് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തില് പറക്കത്തില്ലാത്തത് നിന്റെ സമ്പത്തിൽ പറക്കത്തില്ലാത്തത് നിന്റെ ജീവിതത്തില് പറക്കത്തില്ലാത്തത് നിന്റെ ദാമ്പത്യത്തില് പറക്കത്തില്ലാത്തത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നീ ചെയ്ത നന്ദി കേടാ നീ ചെയ്യുന്ന നന്ദി കേടാ നന്ദി കേടല്ലാഹു പുറക്കൂല ലൈന ശക്കർതും ല അസീദൻ നഗുമ വലൈന കഫർതും മിൻ നദാ ബീല ശദീ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു നന്ദികേട് കാണിച്ചതിന്റെ പേരിലാ ോ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് അത് ഒരു ചെറിയ വൈറസ് കടന്നു വന്നോ ലോകം മുഴുവനും തോറ്റുപോയല്ലോ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പടവുകൾ മുഴുവനും കടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാറുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൈക്കിടിലാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിച്ചപ്പോ അല്ല കാണിച്ചിരുന്നില്ലേടോ അല്ല ില്ലേടാ നീയൊക്കെ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചുക്കുമല്ലടാ നീയൊക്കെ എന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലടാ എന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ഒരു കൊല്ലമായിട്ടിട്ട് വിറപ്പിക്കുകയാ മരുന്ന് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഒരൊറ്റ ചെറിയ വൈറസ് കൊണ്ട് അമേരിക്ക മുതൽ ഈ കേരളം വരെ സർവ രാജ്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു വിറപ്പിച്ചല്ലോ എന്തിനെന്നറിയുവോ നീയൊക്കെ എന്റെ അടിമയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അഹങ്കാരവും ും കൂടിയപ്പോ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് നാശം വന്നത് നഷ്ടം വന്നത് സമാധാനം പോയത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഇനി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മൂന്ന് വടി ഞാൻ പറയാ ഒരു മൂന്ന് വഴി പറഞ്ഞു തരാം ചെയ്യുവോ ചെയ്യുവോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നിനക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കും തിട്ടാൻ നീ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എനിക്കും തിട്ടാൻ നിന്റെ കച്ചവടം നേരെയായി നിനക്കും പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും കൊള്ളാം എനിക്കൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ചെയ്യോ പെമ്പുള്ളാർക്ക് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയമായെന്ന് ചിന്തിച്ച് സിറാജ് പിരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരും അഞ്ച് നെയ്യാ പൈസ തരണ്ട ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ അള്ള നിന്നെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്യാന്ന് നീയത്തി എന്നിവരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക അള്ളാഹുവേ ഈ ഉയർത്തിയ കൈ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ പിരിവെടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവനെ ആ ബഷീർക്ക നിക്കണ ചങ്ങായിമാർക്ക് ഇരിക്കാൻ കസേരമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് കയറി ഇരിക്കടോ എന്തിനാ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ വിഷമം സംഘാടകർ എന്താ ബഷീർ സാധനമല്ലോ 
ആ സംഘാടകർ ആ കസേര പറക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ആ പാവങ്ങൾ അവിടെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇരുന്ന് അവരെങ്കിലും ഇരിക്കുറോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അല്ല സ്വർഗം തരും എഴുന്നേറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നവർ ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും തരുന്നു ഈ ഒഴിഞ്ഞ കസേരയിലോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരി നിങ്ങൾക്ക് അല്ല സ്വർഗം തരും കാരണം അവരോട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ല ഒന്നും മാറിയിരിക്കും അഹമ്മദില്ല മൂന്ന് നന്മകൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഒമ്പര ആയോ മൂന്ന് നന്മകൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് നന്മകൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും തരും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ പറയുന്നപ്പോ വേണ്ടേ അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം എല്ലാവരും അസൂയം പരതു അസൂയക്ക് ഇതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടതാ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല സമ്പത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു പഠിച്ചവനെ എന്നെയും അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആക്കണേ അല്ല അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയെ അല്ല എന്നെ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആക്കണേ അല്ല എന്നെ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആക്കണേ അല്ല എപ്പോഴും ഈ ദ്വായ പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആകുന്നില്ല അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുക്കണില്ല അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അബൂബക്കറിനെ എന്നെ പോലെ എങ്കിലും ആക്കണേ അല്ല ഓനെ എന്നെ പോലെ എത്തി ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ചിരിക്കണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല അവനെ പോലെ ആക്കണമെന്നില്ല ഓനും കൂടെ ഒന്ന് എത്തി ഇങ്ങനെ ലായാ നമുക്ക് സന്തോഷം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് വയലിലൊന്നും കാര്യമില്ലപ്പ അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളഹനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഒരു വയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളവും ബഹളവും ഒന്നുമില്ല ഈ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ വയലുകൾ അങ്ങനെയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചതാ ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ മുപ്പത് വർഷം പള്ളിയിൽ വയലു പറഞ്ഞു മുപ്പത് വർഷം പള്ളിയിൽ വയലു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് കള്ളുകുടിയനാ ഭയങ്കര സ്പീഡാ കള്ളുകുടിയനുമാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡുമാണ് അങ്ങനെ ഈ അച്ഛനും ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും മരിച്ചു രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ കള്ളുകുടിയനോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വർഗത്തിൽ പൊക്കോണേ അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്നെ അല്ലേ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ വിടേണ്ടത് ഇവൻ കള്ളുകുടിയൻ ഞാൻ മുപ്പത് വർഷക്കാലം പ്രഭാഷ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആളാ മുപ്പത് വർഷക്കാലം എന്റെ നാട്ടുകാരം മുഴുവനും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസംഗം നടത്തി എന്നെ അല്ലേ ആദ്യം വിടാൻ അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു അത്രേ അച്ഛാ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ആർക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല ഈ മനുഷ്യൻ മുപ്പത് കാലം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ മുപ്പത് വർഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കേട്ടവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറക്കം അവർക്കൊന്നും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവന്റെ ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും കയറിയ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ദൈവമേ 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 എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ ഇവൻ നൂറ്റി ഇരുപതിലാ പോടെ ഇവൻ കള്ളും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് ഇവൻ റോഡിലൂടെ ഇവന്റെ താ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോണെ അപ്പൊ ആര് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് കയറിയാലും അള്ളാഹെ വിളിക്ക ദൈവത്തെ വിളിക്ക അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇവനാ അതുകൊണ്ടാ ഇവനെ ആദ്യം വിട്ടേന്ന് നമ്മുടെ വയൽ അങ്ങനെ ആക്കരുത് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മൂന്ന് വഴികൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മൂന്ന് വഴികൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ണോ <laughs> വാഹനത്തില് ബറക്കത്ത് വേണോ നിന്റെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അനസിബിന് മാലിക്കറതി അള്ളാഹു ചാലാലുഹുവിനോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്
നിന്റെ കത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പറയണേ അസ്വലാം നിനക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും അള്ളാഹു വറുക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തേ പറഞ്ഞത് നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് നീ സലാം പറ അള്ളാഹു നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഒന്ന് താഴ്ത്തിക്ക എങ്ങനെ സലാം പറയാ അസ്സലാമു അലൈക്കും സലാം മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും രണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള മൂന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി താല വാത്തു ഇതിൽ ഏതാ പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സലാം പറയേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി പരിപൂർണമായിട്ട് പറയണം പകുതി വേണ്ട കെ എൽ കെ എ പതിനഞ്ച് എൻ എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് വാഗനർ വണ്ടിയാണ് ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കെ എ പന്ത്രണ്ട് ബി മുപ്പത് ഇരുപത്താറ് അത് ഓട്ടോയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഓട്ടോയും ഒരു വാഗനർ ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്തു കാരണം അവിടെ വണ്ടി തടസ്സമായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നീ സലാം പറ നീ സലാം പറഞ്ഞാൽ നിനക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മള് പലരും ആരാപ്പം മടിയ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ സലാം പറയും ഓ അല്ലേ നാണക്കേട് ഇന്ന് വയലങ്ങാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെല്ലടിക്കും ആമിനാത്ത ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ടി വിയുടെ പെണ്ണില്ല പത്ത് മണി ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി താല അപ്പറക്കാത്ത ഓൾ വെടി കൊണ്ടതുപോലെ നിൽക്കുക കാരണം ആദ്യമായിട്ട് നടക്ക എന്ത് പറ്റി അല്ല ഇങ്ങർക്ക് വല്ല കൂടിയോ എല്ലാം കൂടിയോ അതാ ചിരിക്കണ്ട നീ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു നോക്ക് കാരണം ഇന്ന് വരെ നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോൺ വിളിച്ച ഹലോ ഫോൺ വിളിച്ചാ തന്നെ ഹലോ പെണ്ണും പുള്ളെ അപ്പൊ പറയും ഉസ്താദ് അറിയാത്ത നമ്പരല്ലേ എടാ സ്വന്തം പെണ്ണും പുള്ള വിളിക്കുമ്പോ സലാം പറയണ എത്ര വരുന്നത് എടാ നിന്റെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും നമ്പര് നീ വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം മുസ്ലിമാണോ അമുസ്ലിമാണോ നിനക്കറിയാം എന്നാലും നീ ഹലോ അതന്നെ എന്നാ സലാം പഠി പറയാൻ എന്തെ പഠിക്കാത്ത എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണവും രക്ഷയും നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്തൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഓടിച്ചുവിടണ്ട നിങ്ങട് നോക്ക് ആ നാളെ നായി സ്വർഗത്തില്ല ഏയ് അസഹാബുൽ കൗഫിന്റെ കഥയെടുത്ത് നോക്കിക്ക് അസഹാബുൽ ഖൌഫിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് അസഹാബുൽ ഖൌഫ് ആ ചെറുപ്പക്കാര് ഗുഹയിലേക്ക് വരുമ്പോ പുറകിൽ ഒരു നായി വന്ന ഈ ചങ്ങായിമാര് ഓടിക്ക പോടാ നായി വരുമ്പോ കല്ലെടുത്തെറിയ അപ്പൊ നായി ചോദിച്ചു എത്ര നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ഓടിക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ ഓടിക്കണേ ആ നായി നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന അസാബുൽ കൗഫിന് കാവലിരുന്ന് വാത കേൾക്കാൻ വന്ന നായി അമ്പലത്തിന് അത് പൊക്കോളൂ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നോക്കി മാന്തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീടിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോ സലാം പറ അള്ളാഹു നിനക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ടു പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ നീ ആളില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിന്റെ വീടടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തില്ല നീ കട തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് കടയ്ക്കകത്ത് ആരുമില്ല വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുകയാണ് അതിനകത്തൊരു മനുഷ്യനുമില്ല എങ്കിലും നീ സ്വലാം പറയണ് എങ്കിലും നീ സ്വലാം പറയണ് രാവിലെ കട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പറയണം അസ്വലാമുലൈന എടാ നീ വീടിന്റെ കത്താളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറയാതെ ഇരിക്കരുത് അവിടെ ഒരുപാട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പഴച്ചവനെ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തും നിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ അകത്തും നിന്റെ കടയ്ക്കകത്തും നീ എവിടെ പോയാല് ആളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അസ്വലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി താലാവ് പറക്കാത്തു നീ പറയണം അസലാമു അലൈന 
തീര നീ സലാ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു നിനക്ക് ബറക്കത്ത് തരും നിനക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാരിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കരുതരുത് <laughs> അടിക്കുമെന്ന് <laughs> നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറപ്പിലേക്കടുക്കാറുള്ള ഭാഗ്യമാ അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരിക്കാതെ ചെന്നെങ്ങാതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാമായണം വായിച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് സീത രാമൻ ആരാന്ന് വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ മറുപടി പറയരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സലാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് പറഞ്ഞു ഈ സലാം വെറുതെ അകത്തില്ല സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ചിലർക്ക് ചിരി കോമഡി എങ്കിൽ ഈ സലാം പറഞ്ഞതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം നാളെ ഒരാള് സ്വർഗത്തിലും ഒരാള് നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്തേടാ നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് അള്ളാ ഇൽമിന്റെ സദസ്സി വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നരകത്തില അല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവൻ നരകത്തിലായി പോയി ഞാൻ സ്വർഗത്തിലായി പോയി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നരകത്തി കിടക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം വരാ നിനക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണോ അതേ പടച്ചവനെ എന്നാ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വാടാ അള്ള പറയും പോയി വിളിച്ചിട്ട് വാടാ ചിലപ്പോ ഇന്ന് സലാം പറഞ്ഞത് നാളെ അവിടെ ഉപകാരപ്പെടും അള്ളാഹു അങ്ങനെയാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ അല്ല അങ്ങനെ ആക്കി തിരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം വീടിന്റെ അകത്ത് ഭാര്യ മക്കൾ കൂടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ കൈ താഴ്ത്തിയിട ഈ ഒരുമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനിൻ ടേബിളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തല്ല ഡൈനിൻ ടേബിളിന്റെ ചുറ്റും പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തിന്നുന്നവരല്ല ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരി തിന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ നിനക്ക് പറക്കത്ത് കിട്ടും കാത്തിരുന്നു അള്ളാഹു കാക്കമാറാകട്ടെ അവിടെയാണ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരുമിച്ചിരിക്കും എന്നാ നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ ഉമ്മ പത്ത് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല ബൈസൻ മഷാല്ല നമ്മൾ ഇപ്പഴാ ബൈസനൊക്കെ പണ്ട് ചട്ടിയ ഇപ്പഴല്ലേ ബൈസൻ പണ്ട് ഉമ്മ ചട്ടി ഈ സിമിന്റ് കുഴക്കണ മിഷിയും പോലെ ഉമ്മ ചട്ടിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നാരെ ചങ്ങാതിമാരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുകയാ ഏത് വീടിന്റെ അകത്താണോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരു പാത്രത്തിനകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ വീടാണ് ആകാശത്തിന്റെ കീഴില് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടെന്ന് ി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഒരുമിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട് അത് അള്ളായിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടാ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും വറക്കത്തില്ലായ്മ ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ഇമാന്തരുമാറാകട്ടെ തിന്നാറുണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു പാത്രത്തിൽ കഴിക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാരി കഴിക്കും ഇന്ന് എവിടെ സ്വന്തം പെണ്ണുമ്പുള്ള തന്നെ ഭർത്താവ് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്ക എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ് ഒന്ന് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നോക്ക് എടാ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്കാട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുത നാട്ടുകാർക്കല്ല ഒരുത്തൻ നന്നാവെന്നത് ഇവന് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പണ്ട് കൂടപ്പറപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമുക്ക് ചോറ് വരും ആ പ്രച്ചവനെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കും കറിയും ചമ്മന്തിയും രസമൊക്കെ ഇട്ടങ്ങോട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും വേണോടാ ഓടി ചെല്ലും താവുമാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉമ്മാടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മക്കളുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ചോറ് വാരി പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണം കറിയും ചോറെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം വേണോടാ അവൻ പറയും അപ്പ തിന്നോളാൻ കാരണം അവൻ വേസ്റ്റ് എന്നാ വിചാരിക്കണേ ഉപ്പ കൈയിട്ടാ പിന്നെ ആര് തിന്നാൻ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്ക് നിന്റെ മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ ചോറിളക്കിയിട്ട് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു അവന് വേണം ഒരാൾ കൈയിട്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല സ്വന്തം വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും എന്തിന് നീ തിന്നതിന്റെ ബാക്കി നിന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ തിന്നു നീ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നിന്റെ ഭാര്യ തിന്നു തിന്നൂല്ല കാരണം എന്തേ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹാരിസിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അമീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കുകയും മോൻ ഇവിടെ കാണാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവൻ വണ്ടി ഇരുന്ന് വാത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാപ്പ ടെൻഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട അവൻ സ്വർഗത്തി ഉണ്ട് നീ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ പാപ്പ ടെൻഷൻ ഇല്ല മോനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പാപ്പ സ്വർഗത്തിന്റെ പാപ്പ പുറത്തും മോൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലും അള്ളാഹു അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു പോകാൻ പാപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്ക് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട് മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കുകയാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മയാരാ ഉപ്പയാരാ കൂടപ്പറപ്പാരാ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനല്ല ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ മകള് ടി വിയുടെ മുന്നിൽ വാപ്പ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് തിന്നു ഇതന്നെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണോ നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് നല്ല ഒരു ബൈസം വാങ്ങും നല്ലൊരു ബൈസം വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇൻഷാ അള്ളാ കഴിക്കാന്ന് നീയത്തി ചെയ്യുന്നവരെ കൈവക്കിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പഠിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വറക്കത്താണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം പോകാൻ നിന്റെ കച്ചവടം മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലാകാൻ നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തവനാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭക്ഷണമടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം പാത്രത്തിന്റെ താഴെ വീഴുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖമൊക്കെ വാടുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ മുഖമൊക്ക
കിടക്കും ന ഭക്ഷണമെടുത്ത് കടിക്കായിസ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമല്ലോ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീടുന്ന ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നവരാണല്ലോ അത് വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ും <laughs> <laughs> ോട് പറയുകയാ ും എത്ര കിട്ടിയാലും തകയാത്തത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അല്ല നിനക്ക് തന്ന രുചിക്കിന് നീ കളഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാ അള്ളാഹു നിനക്ക് ചെയ്ത നാമത്തിന് നീ നിന്നിച്ചതിന്റെ പേരിലാടാ അമ്മ നിനക്ക് ഈ നഷ്ടം തന്നത് അമ്മ നിനക്ക് ഈ നഷ്ടം തന്നത് താഴവീണ ഭക്ഷണമെടുത്ത് കടിക്കാൻ നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ മക്കളെ നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാരിക്കളയുകയല്ലേ എത്ര ഭക്ഷണമാ വാരിക്കളയുന്നത് ആ കളഞ്ഞത് നന്ദി കേടായിരുന്നടാ ആ നന്ദി കേട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാ അമ്മ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയത് വെറുതെ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര ഭക്ഷണത്തെയാണ് നിന്നിച്ചു കളഞ്ഞത് ഭാര്യയും മക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ താഴെ വീണ ഭക്ഷണം അല്ല നിനക്ക് ചെയ്ത ന്യായമത്തല്ലേ ഒരു നേരത്തിന് അന്നത്തിന് വകയില്ലാതെ എത്ര പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ലോകത്ത് എത്ര പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് താഴെ വീണത് നീ നിന്നിച്ചു നിന്നിച്ചപ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ വറക്കത്തേതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ല നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സമയം കുറവാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഇനി നിക്കാഹും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കണം പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് എന്തൊരു സ്ഥലം ആ ചെറിയ പറമ്പ് ഇൻഷാല്ല അവിടെ വയലുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി വന്ന് കേട്ടാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടത്തെ എത്തിയുമായ മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു മക്കളെ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ നിക്കാഹ് എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുകയാ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാൻ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്വർണം മുഴുവനും ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വർണം മുഴുവനും ഏതോ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ നിക്കാഹ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുകയാ ഈ നിക്കാഹിൽ ഒരാളും എഴുന്നേറ്റു പോകരുത് കാരണം ഈ നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം കൂടുതലാ വലിയ വലിയ പണക്കാരന്മാരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കണ പോലല്ലത് യത്തിയുമായ ഒരു മകൾ അവള് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് വാപ്പയില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ 
എനിക്ക് ഉപ്പയില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞെ എന്റെ ഉപ്പ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇത്രയും പേരുണ്ടാവൂല എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മക്കൾ അവര് വിചാരിക്കും എന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പ നാല് പേരെ വിളിച്ചു ചെയ്യും പക്ഷേ ഇന്ന് ആ പൊന്നുമോളുടെ നിക്കാഹ് നടക്കുമ്പോ എത്ര പേർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്ര പേർ അള്ളാഹു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യ മക്കൾക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അലഹമില്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അവരെ ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം വളരെ പ്രയാസമാണ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയമൊക്കെ വേറെ പിരിവൊന്നും പാട്ട വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റസീവർമാരെ വെച്ചിട്ടുള്ള പിരിവുകളൊന്നും ഈ എത്തിങ്കാനക്കില്ല ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒറ്റ പൊതിബലം ഞാൻ പറയാം ഈ പഠിക്കുന്ന ഈ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ യത്തിയുമായ മകളെയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയണം ഉസ്താദ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മകൾ ആ മകൾ എന്റെ മകളാ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തേക്കാം എന്റെ പൊന്നുമോളെ പോലെ എത്രയോ മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ എത്തിയുമായ ഒരു മോൾ അവൾക്ക് വാപ്പയില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എടുക്കാം ആ എത്തിയുമായ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ചെലവ് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊന്നുമോള് ആ പൊന്നുമോള അവസ്ഥാതേ എന്റെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ മകൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ തരാം ഉസ്താദ് ആ പൊന്നുമോൾക്കുള്ള കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസ ഞാൻ തരാ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം അറിയണോ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം അറിയണോ മുഖറബുല്ലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരി മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരും യാത്ര പറയാൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ കടന്നു വരുമ്പോ നല്ലതുപോലെ യാത്രയാക്കിക്കോ നബിയേ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നബിയേ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്കു വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് യാത്ര പോകുകയാണ് യാത്ര പോകുകയാണ് സഹാബികൾ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു യാത്ര പോകുമ്പോ റസൂൽ പുറകെ നടന്ന് പോവുകയാ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റബി അല്ലാഹു താലാൻഹുവിന്റെ പുറകെ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയി വാഹനത്തിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നപ്പോ റസൂലുള്ള കെട്ടി പിടിക്കുകയാ റസൂലുള്ള കെട്ടി പിടിക്കുകയാ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് തങ്ങൾ കൽപുതമായി എന്തേ മുത്തി നബി എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും റസൂലുള്ള എന്നെ ഇതുപോലെ യാത്ര അയച്ചിട്ടില്ല ഇന്നെന്തേ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്നെന്തേ ഒരു പ്രത്യേകത റസൂലുള്ള അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുകയാണ് പ്രവാചകൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കാരണം ഇനി മയ്യത്തെ കൊണ്ടുവരൂ ഈ സാബീനെ തിരിച്ചു വരില്ല പോകുന്ന പോക്കിലും മരിക്കുകയാണ് ാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത പ്രത്യേകത റസൂലുള്ളയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് മുത്തി നബിയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇനി ഈ സഹാബി തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നു സഹാബ ഈ പെമ്മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ യത്തിയുമായ മക്കളെ പോറ്റുന്നവർ ഈ യത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു രൂപ കൊടുക്കുന്നവർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം അറിയണോ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനോടെ 
ഇവരിങ്ങനെ യാത്ര പോയപ്പോൾ യാത്ര പോയപ്പോ വല്ലാത്ത ക്ഷീണമായി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരിടത്ത് കിടക്കാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം പഠിച്ചവരെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെടുത്തു അതിന്റെ പരിസരത്തൊരു വീടുണ്ട് സഹാബികൾ ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബികളാ ഞങ്ങൾ കൽപ്പം ഭക്ഷണം വെച്ചു തരുമോ ഞങ്ങൾ കൽപ്പം ഭക്ഷണം വെച്ചു തരുമോ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മയോട് പറയുമ്പോ ആ ഉമ്മ റസൂറുള്ളയുടെ സഹാബത്തെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം വെച്ചു തരാ എല്ലാവരും പോയി കിടന്നു അവസാനം എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അബ്ദുൽ റഹ്മാനോട് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു തങ്ങള് ആ കാണുന്ന വീട്ടിൽ ഉമ്മയല്ലാതെ വേറെ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുകയാത്തീമായ രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് ത്ത് പ്രായം ചെന്ന എത്തിയുമായ രണ്ടു പെമ്മക്കലുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായി അവർക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായി കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തത് കാരണം ആരും വരാറുമില്ല എത്തിയുമായ രണ്ടു പെമ്മക്കൾ വീടിന്റെ കത്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അബ്ദുൽ റഹ്മാനെ അവിടത്തെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് അവിടത്തെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാനുണ്ടുമ്മാ ഈ പെമ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു ആരാ കെട്ടുന്നത് ഈ എത്തിയുമായ രണ്ട് പെമ്മക്കൾ ആരാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ തരാം ആവശ്യമുള്ള സമ്പത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കെട്ടാ ഞാൻ തരാ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് എത്തിയുമായ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാ ോട് പറയുന്ന മലക്ക് റൂഹു പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് പാവപ്പെട്ട എത്തിയുമായ മക്കൾക്ക് താൻ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു അസുറായിലേ റൂഹു പിടിക്കണ്ട തിരിച്ചു വന്നേക്കാര് റസൂലുള്ളയോട് പറയുന്നു നബിയേ ആ രണ്ടു പെമ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് കാരണം ആ സ്വഹാബിക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു നബിയേ ഇത് ചരിത്രവാ സഹോദര ഇത് ചരിത്രവാ സഹോദര അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം െന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വന്തം മകളാക്കാൻ പറ്റുവോ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ യത്തിയുമായ മക്കളെ അവർക്ക് കഴിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊടുക്കാ എത്രയോ വെറുതെ കളയുന്നു എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ വെറുതെ കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ യത്തീകാലയിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ മകളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിനൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് വരെ ഇവിടത്തെ മക്കൾക്ക് ഒരു മകൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അമ്പതിനായിരം ഒന്നും വേണ്ട പഠിച്ചവരെ ഒരു മാസം മൂവായിരം രൂപയെങ്ങാണ് 
മാസം മൂവായിരമോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ഉള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര തിന്നു കളയുന്ന സഹോദര ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു നേരം കുടുംബ സമേതം ഒരു ദിവസം തിന്നുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസയല്ലേ ഉള്ളൂ ഏറ്റെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പൊതിവലം എന്തെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ കാണുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാന്റെ മലക്കുകളെ കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അസുറായിരിനെ കാണുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ യതീമായ മക്കളുടെ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നവര് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു യതീമിന്റെ വാപ്പയാകാൻ കഴിയുമോ ഒരു പൊന്നുമോളുടെ ഉമ്മയാകാൻ കഴിയുമോ ബാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഫ്ലക്സ് അടിക്കൂല നോട്ടീസ് അടിക്കൂല ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും പ്രചരിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി നിർത്തിക്കട്ടെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിസിറ്റി തരൂല അള്ളാഹുവും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞാ മതി അള്ളാഹുവും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താ ോ ഇവിടെ വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അതീമായ മക്കളുടെ തലയിലൊന്ന് കൈവച്ചിട്ട് തടകണ് മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് തടകട് അങ്ങനെ തടകിയാമിന്റെ തലയില് മുടി നിന്റെ കയ്യിൽ തൊടുന്നുണ്ടോ എത്ര രോമങ്ങളാണോ തൊടുന്നത് അത്രയും പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുംബോ <laughs> പിടയുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാക്ഷങ്ങളും അമ്മാനമാടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ആ മരണവ പ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയാണല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് പിടയുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിലവിളിക്കുന്നത് നോക്കടാ സിറാജ് ആകാശത്തിന്റെ കപാടങ്ങളെ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ മലക്കുകള് സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രമാ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകാരാ നിന്ന സ്വീകരിക്കാനാ നിന്ന സ്വീകരിക്കാനാ മറുതിയോ മലക്ക് 
ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് യതീമായ മക്കളോ ഇന്ന് മുതലവരെ തീമല്ല ഇന്ന് മുതലവരെ തീമല്ലോ അവൾക്കൊരു വാപ്പയുണ്ടോ അവൾക്കൊരു കൂടപ്പിറപ്പുണ്ടോ അവൾക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ടോ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോ ഒരാളും ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ പിരിയരുതോ ഒരാളും വെറുതെ പിരിയരോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലോ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരണം പണച്ചവര് ഈ പൊന്നുമകൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പോലെ കൊടുക്ക അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ സമയത്ത് കാണാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പനിയാക്കി നീ മാറ്റണേ അള്ളാവനെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് യതീമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ യതീമിനെ സഹായിക്കുന്നവർ മുത്തിനബിയുടെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാടന്ന ഈ പതിനൊന്ന് പേരെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് നീ സ്വർഗമ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ പന്ത്രണ്ടാമതൊരു സഹോദരൻ പതിനാല് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് പതിനഞ്ച് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ പതിനഞ്ച് പേര് നിനക്കറിയാമല്ല നീയാണവർക്ക് മനസ്സു കൊടുത്തത് ആ ഉയർത്തിയ കൈമരിക്കുവോൾ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാത് എത്രയോ പൈസ വെറുതെ കളയും ഒരു പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്കിതുപോലെ ഒരു നല്ല മകന റബ്ബനിക്ക് തന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ ഇവരുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ പതിനഞ്ച് പേര് എനിക്കൊരു രണ്ട് പേര് കൂടെ വേണം എനിക്ക് പതിനേഴാം രാവിലെ ചെല്ലാന അലഹമില്ല പതിനാറ് ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാ പതിനാറ് അലഹമില്ല പതിനേഴ് അലഹമില്ല എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ോഡില് ഒരു വണ്ടി വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസിന് പോവാൻ വഴി തടസ്സമായിട്ടുണ്ട് രോഗി ആംബുലൻസിലുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ വണ്ടി വെച്ച് ഉടനെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഒരു യതീമായ മകളുടെ വാപ്പയായി എന്ന് ഇവിടെ പോകാൻ അലഹമില്ല ഒന്ന് കൈപൊക്കണം എനിക്ക് വേണം ഇൻഷാല്ല പതിനേഴ് ഇനി ആരാ അലഹമില്ല കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പതിനേഴ് ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് രണ്ടു പേര് കൂടെ വേണം ഒരു ഇരുപത് മക്കൾ അലഹമില്ല ഇന്നിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആരാ രണ്ടു പേര് ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ താ ഒരു സഹോദരൻ കുരൂത്ത കുബീർ അലഹമില്ല പത്തൊമ്പത് ഒരാളുകൂടെ ഒരാളുകൂടെ സാധേ പടച്ചവനെ ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാക്കണേ അല്ലാച്ചവനെ ഇരുപത് പേര് നീ മറക്കല്ലേ തമ്പുരാര് നീ മറക്കല്ലേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ അങ്ങേറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഈ മാരുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അലഹമില്ല ഇരുപത് പേര് 
ആ കൊടകര ബാപ്പുഹ അതുപോലെ തന്നെ അഷ്റഫ് ബാംഗ്ലൂര് ബീരാൻ ഹാജി ആറണം അഷ്റഫ് ഗഫൂർ സൗദി അബ്ദുൾ റഷീദ് ലത്തീഫ് കൊടുവള്ളി അബ്ദുൾ റസാഖ് അലഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് അലഹമ്മദില്ല പതിനൊന്ന് പേര് അലഹമ്മദില്ല കുലു തകുബീർ അലഹമ്മദില്ല മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേര് സൊല്ലാഹു മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വാസല്ലമ കരുണ കടലായ ദയാലുവായ പഠിച്ചവര് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മക്കളെ ഇന്നിവിടെ നേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാര് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ നാഥാവര് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചവര് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മക്കളുടെ കാര്യം അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവന് സ്വർഗത്തിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാവരുടെ വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാ ഇപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മക്കൾ മുപ്പത്തി ഒന്നായി ഒരു രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമ്മദില്ല നമുക്ക് അലഹമ്മദില്ല ആ ഏറ്റവും പുറകിലൊരു സഹോദരൻ അലഹമ്മദില്ല ആ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേര് അലഹമ്മദില്ല അപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്നായി ഇൻഷാ അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ഇവിടെ ആ സംഘാടകർ അലഹമ്മദ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാരാപ്പ കൊടുവള്ളിയിലുള്ള അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പത്തു കുട്ടികൾക്ക് എന്തേടാ എത്ര എന്തായിരുന്നു ഒരു മാസത്തേക്ക് പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ വണ്ടി എന്ത് പേര് വണ്ടി ഒരു ബൊലോറയാണ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുപ്പ ആംബുലൻസിന്റെ ഫണ്ടിൽ ആംബുലൻസിന് പോകാൻ ആ ബൊലോറയുടെ ഡ്രൈവർ ആരാണ് ഒന്ന് എഴുന്നിട്ട് പോകും ഒരു രോഗിയല്ലേ എത്ര മുപ്പത് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ആ ബൊലോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എന്റെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വണ്ടിയല്ലല്ലോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റതില്ല ഒരു രോഗിയാണ് അലഹമ്മദില്ല അലഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുല്ല എന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു കുട്ടിയെ കുലൂത്ത കുബീറ് അപ്പം അലഹമ്മദ് മുപ്പത്തി നാലായി മുപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു ഏകന അള്ളാഹു ഏകനാണ് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോ ഒറ്റയാകും ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഒരാൾ കൈമാറി അലഹമ്മദില്ല ഒരാൾ കൈപൊക്കിക്ക് ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലാ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ഒരാൾ കൈപൊക്കിക്ക് ഉസ്താദ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ നിഷാല്ല ആരാ ഒന്ന് കൈപൊക്ക പെട്ടെന്ന് അലഹം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കുപ്പ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അലഹമ്മദില്ല ആ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരാള് ഇവിടെ ഈ ചങ്ങാതി കൈപൊക്കി സഹോദരൻ പടച്ചവനെ ഒരു കുട്ടിയെ ലൈബിലൂടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ <laughs> 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 ആ നമ്മുടെ സൂഫി സാഹിബ് എന്താ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാ തോന്നുന്ന എഴുന്നേക്കോ മനുഷ്യ അലഹമ്മദില്ല ഇത്തീം ഖാനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ഏതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന അള്ളാഹു ആ പുഞ്ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ 
ഒന്ന് പറ ബദിരിങ്ങള അലഹമ്മദുലില്ല മൂന്ന് മക്കൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുലൂ തകബീർ ഇരണക്കടലായ ദയാലുവായ അല്ലാ ആ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി മരിച്ച് കടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞു വെണ്ണിയാടിച്ച മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ബിസ്നസ്സിന് നീ ബറക്കത്ത് ും നൽകണേ അല്ലാ ഒരു കുട്ടിയെ ലത്തീബാജി ഏറ്റെടുക്കുമല്ലോ ഏർ ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തേ കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അലഹമ്മദ് ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അലഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒളിവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തുമ്പുരാനെ അലഹമ്മദ് അപ്പൊ നാപ്പതായി ഇനി ആരാ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് അഫീഫ ഉമ്മു കുലുസും അവർ കിടപ്പിലാണ് അവർ രണ്ടു മക്കളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമ്മദില്ല അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരാള് അലഹമ്മദ് അപ്പൊ നാപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടും ചിരിയ അള്ളാഹു ആ ചിരി നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം ചിരിക്കാനായി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും കാരണം പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും സതക്കെയാണെന്ന മുത്തി നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുമ്പോ ഈ ചിരി നീ മുഖത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ഉമ്മ അവരുടെ വാപ്പ അള്ളാഹുവെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് മക്കളായി നിങ്ങൾ നിർത്താറായ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘാടകർ പോകുക എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണ മോതിരം വേണം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ എനിക്കൊരു മോതിരം വേണം ഉസ്താദെ സ്വർണമല്ല വലുത് സ്വർഗമാണ് വലുത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് കൈ കിടക്കണം ഒന്ന് ഊരി തന്നെ ഒന്ന് സംഘാടകർ ആ യത്തീമായ മക്കൾ തന്നെ പോയാൽ മതി ആ യത്തീമായ കുട്ടികളൊന്ന് നടക്ക് നാളെ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മോളുണ്ടാകും അവളുടെ കയ്യിൽ കെ എ പന്ത്രണ്ട് ബി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് ആംബുലൻസ് അവിടെ വഴിയിലാണ് കെ എ പന്ത്രണ്ട് ബി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പോകണം ആരായാലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നിർത്തി അപ്പൊ അലഹമ്മദില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇനി ഉസ്താദ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്നെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മീ പഠിക്കുന്ന എഴുപത് മക്കളെ നിങ്ങൾ കേറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ മയ്യ തീങ്കാനയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതെങ്ങനെ അലഹമില്ല ആ എട്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു കുട്ടിയെ കുലൂത്ത കുബീർ ആഹുബേ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് പടച്ചവനെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ എട്ട് പേരാണ് തമ്പുരാന് അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ മരണങ്ങൾ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം കൊടുത്തേക്കാം ഉസ്താദെ കയ്യിലില്ല വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് അലഹമില്ല സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ്
Allahuve pada zaman ini dumburiane, beri surna mudi nama Allah. Pada zaman ini surga mana beli tu? Rabbi ya punya pengal kani surga ngoda kane dumburiane. Allahuve nara gamni harama kane Allah. Ila abidar tu muri kene rogan ngala tutega kane Allah. Pada zaman ini kayil kadam nabi beri surna mudi ram. Pada zaman ini tima ya makal kibin di tamiri kuga yad. Marak kalle dumburiane. Afiat tu gudek kene, tamburiane. Adir kai tu gudek kene, tamburiane. Anak lelaki bi tang gudek kene, tamburiane. Surga tin da baga si gudul pedit kene Allah. Lahwe, ini surna mau dira mui ritam na penggal ada mana sila ragre kamande. Madinat tegadan na Amerikan amam nand. Jenna tuil bakke ilor aradi mandu mena amam nand. Rabbe. Snegi Zavalan, Mutina be a snegi cum Nabalan, Yatima Yamakalikatam Nabalan, Kaibidale Allah, Janatil Bakil, where are the Mandagoda Tanigreki Kane Allah? Shahir in the Varina Sahoda and Natur, Arai the Tiaranuti, Arabati Ariuba, Allah was a hoda and the Sadaka Sigiri Kumaragat. Ada, entah ponnya ada cengah di ambulans ini driver berapa bandu nikia, am vani itu ada 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 ada, ini kuar dulu dulu mana dulu, zero 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 eight zero eight four eight four, ah four zero eight four, ah vani itu bandu, beri ambulans, entah mana dulu ada, beri tiu segarang kita pon dulu. Peri tiosin inder, peri tiosum ini dua bandi. Karena ambulans inder driver berada ringi bandi kya. Aduh, bandar dewi sih itu, tuh unduh pogi nukaroh. Ada ayam. Peri mula kaya nukar ayam putih mati kya ambari kya ambari. Orang alhamdulillah, orang boh. Alhamdulillah, ni itu barang. Ah, insyaallah. Dua sorna modir, apa beri alhamdulillah. Alah, apa alhamdulillah, muna ay. Muna sorna modir, kulo tak kubir. Insyaallah, anda boh. Fatima. Ah, dira. Alhamdulillah Allahu sigiri kumaragatte Allahu afatima Allahu anigrihi kumaragatte Arhama yipati bila nalgu maragatte Yipata padi ciri na Jasila yendu paragin na Patu bayi sulla beri kuti Marana putu bayi Patumbadu bayi sulla apunnu mula na kabarin dagata Allahu be apunnu magalada bu Muai riti anjur riba sambawa na jidat chand Allahu apunnu mula da kabar Allahu bishala maki kudu kumaragatte Magufiratum marhamatun nalgu anigrihi kumaragatte Allahu amannara maniira yaki kudu Kumaragate, am magal itu biyoga tilu beda ni kena kudumbat ini Allah husyaman dalgi ni kiri Kumaragate, ini pergi mula sahodar engal adukun insya Allah, ini hari medine tu pogeri tu ini an, yette bunal le punni ma ya karma, ibadat ini le kuli an nikahin, adukun insya Allah, ini pergi pata sahodar engal le, ah yeti ma ya makal itu nikah nala kam bogo ian, ini le abri insya Allah, adilu panggaduk, adilu beliya padi bela man, Allah huwa padi bela dalgi ni kiri Kumaragate. Alhamdulillah, anjir beri cairan itu, asyik, anjir gunting kalau cairan itu, orang punya makal ke orang berusaha tekun la bakshana. Allahu a makal ini kiri hikum maragat. Anjir beri yang surga tin da baga asyik kalau ni pada tanah rahman. Allahu a makal kan ini surga guna kan ayat amburian. Nalal jibi dan guna tanah kiri hikan ayat amburian. Allahu a ismail dan beri ina sahodaran, orang kuti yaitu itu terend. Allahu a ni si kiri kan ayat Allah. Nalpati yaitu makal ayu berada cawan. Allahu a ni kayu dan le rahman. Ismail nabi ali hisse Ismail nabi ya pola yang Allah makkala ni gurud kena Allah Allahu be surga tin da baga asyik lelul padat tanah rahman Hasan Jokan Alhamdulillah abad Alhamdulillah Hasan puri kuti yaitu ada panal pati yaitu beri Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu sigiri kumaragat arhamah ya padi pola nalgiri giri kumaragat Insyaallah apa benda doa ini Alhamdulillah, orang baru beri sorangan um, aduh boleh koi num, abe abe kundu kadi in nadum, illa nalgii ya trend, insya Allah, illa abar kum mendi ibarat doa siyum. Doktor Zamir Abbas, aduh ham, ur sorangan tinda koi nasi dah kan nalgii ya trend, marhum Nawaz, udah, mukti mendi, ur sorangan, ur paman sorangan Alhamdulillah, Allahu sigiri kumara agat. Masha, Afsal inde makal. 
രണ്ട് ഗോൾഡ് റിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിമൂവായിരവോ പതിനാലായിരം രൂപ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മാസം മൂവായിരം രൂപ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് മൂവായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ വിചാരിച്ചാൽ അലഹമില്ല അത് നടക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് തന്നാൽ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം നീയത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്ക് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവാം ഒരു മാസത്തേക്ക് അലഹമില്ല മതി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ബഹുമാനായ അൻപത്തിയൊന്നാമത് പണച്ചവര് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അമ്പത്തിയൊന്ന് മക്കളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് പണച്ചവനെ അമ്പത്തിയൊന്ന് പേര് മറക്കല്ലേ അല്ലോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയം ഈ കൊറോണയുടെ സമയം പടച്ചവനെ കയ്യിൽ കടന്ന ഒരു സ്വർണവള അല്ലായ തീമായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കടന്ന ശരീരം നീ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗം വുജൂബാക്കണേ മരണം കൊടുക്കണേ ഹാജി അള്ളാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്മാൻ ഹാജിയുടെ ഭാര്യ അലഹമില്ല അവര് തന്നതാണ് ഇവള അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സുറുഖ ഭൂങ്കാപനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മാസം ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം അള്ളാഹുവ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല വേദനകൾ നീ മാറ്റണേ പഠിച്ചവനെ മൻസൂർ എന്ന സഹോദരൻ നെഞ്ചു വേദനയാണ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ കൊറോണ വന്ന ചികിത്സയിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കബറിലാണ് അള്ളാഹു മണ്ണറ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മകുഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫുറുദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബ സമേതം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാന് ഉസ്മാനാജിയുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതേപ്പോ ഞാൻ കാണുന്നത് ഉസ്മാനാജിയുടെ മക്കൾ എന്ത് അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ മുടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ടാ ഏ അലഹമില്ല എന്തായാലും മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പാട പാത അതേ രീതിയിൽ പിൻപറ്റുന്ന മകൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ വാപ്പയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മകനാക്കണേ പടച്ചവനെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന മകനാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മൂന്ന് കുട്ടികളില്ല മൂന്ന് കുട്ടികൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ വാപ്പ മരിച്ചപ്പോ നാൽക്കാര് നല്ലത് പറഞ്ഞു അതിനെക്കാളും പൂരി നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം ആ സാധുവിന് നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അലഹമില്ല അപ്പൊ അമ്പത്തി നാല് പേര് അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി അമ്പത്തി നാല് മക്കളാ അലഹമുൽ അമ്പത്തി ആറ് മക്കളായി അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ നിന്ന എഴുപതും തയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ നിന്ന പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ല അലഹമില്ല അൻപത്തി ഏഴ് മക്കൾക്ക് ഇന്ന് വാപ്പയായി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആളുമായി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ 
അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായി വളരെ കുട്ടിയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിഫാ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല അമ്പത്തി ഏഴായി ഇനി ഒന്ന് കയറിയ പിന്നെ അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് പിന്നെ അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് മതി ഇൻഷാ അല്ല അലഹമില്ല ഉസ്താദന്മാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തണുപ്പത്തൊക്കെ അവര് പ്രായമുള്ള ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു ആഫികത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അലഹമില്ല സൗദി ജി എം സി സി കമ്മിറ്റി ജി സി സി കമ്മിറ്റി അലഹമില്ല ഒരു എത്ര രൂപ അൻപത്തി ആറായിരം രൂപ ഇന്ന് അലഹമില്ല ഒരു എന്നിട്ടാ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഏപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്തോ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അലഹമില്ല അവരേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവരുടെ കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല ആ നിക്കാഹ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിക്കാഹ് നടന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ നിക്കാഹ് നടന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതും ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യത്തെ നിക്കാഹ് നടന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദൻ നബി ഹവാ ബി വിവാഹം കഴിച്ചു ഇനി അവസാനത്തെ വിവാഹം മഹാനായി രബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മറിയും ബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ ചരിത്രം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അമലാണ് നിക്കാഹ് ആ നിക്കാഹിന് പങ്കെടുത്താൽ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കയറിയിരിക്കും നിക്കാഹ് നടത്താൻ പോവാ ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന എല്ലാരും ആ കസേരകളിലോട്ട് കയറി പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇരിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിർത്തുക എല്ലാരും ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന കസേരയിൽ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഒലമാളം മമ്മദ് 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 കാട ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മകൻ സൈദലി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി അലഹമില്ല അൻപത്തി ഒൻപത് കുലു തക്കുബീറിയിക്കണേ തമ്പുരാനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ കബർ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ നാളെ സ്വർഗത്തിലും നീ അവരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അറുപത് അൻപത്തി ഒമ്പത് പേര് പടച്ചവനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഈ മക്കളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഒരു മാസം ഏറ്റെടുത്തവർ ഒരു വർഷം ഏറ്റെടുത്തവർ ഒരു ദിവസം ഏറ്റെടുത്തവർ ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല തമ്പുരാന് അവരെ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബവാക്കണേ റബ്ബേ അൻപത്തി ഒമ്പത് മക്കളായി ഇൻഷാല്ല മതി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളെ ഇരുത്തി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ അലഹമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ എന്താ പൊന്നം പൊന്നം കട്ടെ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് പേര് പത്തൊമ്പത് പേരെ മാത്രം അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളൊന്ന് മാറിയെന്ന് ഉസ്താദേ ഇവിടെ എഴുപത് കുട്ടികളുണ്ട് എഴുപത്തി ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ അൻപത്തി ഒൻപതായി ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്ക് വാപ്പ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറ ശരിയാണോ അല്ല പക്ഷെ അത് സൂഫിക്കാക്ക് സഹിച്ചില്ല ആ പത്തൊമ്പത് മക്കളെ മാറ്റിവെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്താ പയ്യാ ചങ്ങായിക്ക് വേ
ആ ചങ്ങാതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞൊന്ന് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇനിയുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഉസ്താദെ ആ യതീമായ മക്കളെ എനിക്ക് വേണം പത്തൊമ്പത് പേരെയാണല്ല പടച്ചറബേ പിതാവിന്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണെ അല്ല പിതാവിന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കണെ അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തി എന്റെ പൊന്നുമോന് എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ എന്നോർത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ഈ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഭ്യത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ഈ പൊന്നുമോന് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ യതീമായ മക്കളെ കണ്ണുനീര് കാണുന്ന മനുഷ്യരാ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് കാണാര് നിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരണേ അല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരക രോഗത്തിന്റെ അടുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സതക്കയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ല നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ല പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയല്ലോ എന്ന് പറയണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് പടച്ചവര് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഉപ്പയുടെ മകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇജ്ജത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാര് പടച്ചവനെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ മരിച്ചാൽ ഇതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എഴുപത്താറ് മക്കളും ഒരു കൊല്ലത്തെ കാളായി പടച്ചവന് ഈ എഴുപത്താറ് മക്കളെയും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരേറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞല്ല പാവപ്പെട്ട ഞാനതൊരു സബബായി ഞാൻ അതിനൊരു കാരണക്കാരനായി റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അലഹമില്ല ഇനി ഒന്നും വേണ്ട അലഹമില്ല എഴുപത്തിയാറ് പേർക്കും ആളായി ഉസ്താദെ ഇനി രണ്ടു പേരാരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വന്ന ഇനി ഒരു യത്തിയുമായി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന അതിനും വറക്കത്തായിട്ട് അഡ്വാൻസ് വായി നിങ്ങൾ പോയിരുന്നു പോ സ്മില്ല പൊക്കോ അഹമ്മദ് പോ അഹമ്മദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു വലുലമറസത്തു ലംബിയാൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിന് നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഈ ഇരിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നല്ല മരണവും കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല ഈ എത്തീങ്കാനയ്ക്ക് വേണ്ടി രാ പകലുകൾ കടന്നൂടുന്ന ബഷീർ 
ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവൻ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എഴുപത്താറ് മക്കളെയും നീ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാ ലോകം നന്നാകും ഈ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് അവര് അവരെ ഏറ്റെടുത്തവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരെ നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ മുത്തിനബിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ യതീമിനെ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ മൈക്കസെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ പടച്ചവനെ ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ആരെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന് ഈ വാഴ കേൾക്കുന്നു അവരുടെ അവസാനം നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് അവർക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പൊന്നമ്പേട്ടയിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അവിടത്തെ പള്ളിയുടെ പണി തുടങ്ങാൻ പോകുകയാ ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരൊക്കെ മുഴുവനും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതിന്റെ പണി എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് തടസ്സങ്ങൾ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസ്യരാക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ മുനീറെന്ന സഹോദരൻ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അള്ളാഹ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അള്ളാഹ് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവെ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ സ്ഥയില് ഞങ്ങളെ നീ മയിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവകളാക്കല്ലേ പടച്ച ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കവറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹു അല്ല നിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കൈതീട്ടു ലോകത്ത് ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഇതുപോലെ പിരിവിടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് ഈമാനുള്ള മരണം തരണേ പടച്ച അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു അർഹതയുമില്ല ഇത്രയും നന്മ ചെയ്ത റബ്ബേ ഈ സദസ്സി വന്ന് ഇരുന്ന് റബ്ബേ ഒരു തീമായ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്ത റബ്ബേ ഇതിന് പകരമെങ്കിലും നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ല ഇതിന് പകരമെങ്കിലും ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ എഴുപത്തിയെട്ട് മക്കൾ ഇനി വരുന്ന കുട്ടികളെ പോലും ഏറ്റെടുത്തവർ പത്തൊമ്പത് മക്കളെ ഏറ്റെടുത്ത ഈ സാധു നീ മറക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ നീ മറക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആണും പെണ്ണും ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചോ എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ആറടി മണ്ണിന്റെ കഥ നീ മഹുഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പിഴവുകൾ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല അള്ളാഹു എന്റെ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിനക്കറിയാം ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് നിക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഞാമത്തുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവനെ എന്റെ ഇൽമിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബറട നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ ആ കൊടിക്ക് കീഴിൽ ഇസ്സത്തോടു കൂടി മരിക്കുന്ന കാലം പുറകെ നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം
അള്ളാഹുവ ഇന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചവനെ അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ ഹജ്ജിന്റെ ഇഹ്റാമിൽ ഒരുമിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടെ എത്തിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ എത്തിയുമായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ ചെയ്ത സദക്കയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ രോഗം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നീ തുടച്ചു മാറ്റനേതം പുരാൻ അള്ളാഹ് നിനക്ക് ഇതിനെക്കാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമലുമില്ല അള്ളാഹുവെ അതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ വൈറസ് രോഗം നീ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ ഒരാൾക്കും നീ ഇത് നൽകല്ലേ പടച്ചവനെ ഇത്രയും പേരിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ രോഗം നീ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നിന്റെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഇത് ആയി നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദന്മാര് നിക്കാഹ് നടത്തും ആ നിക്കാഹ് നടത്തി അതിനുശേഷം ദ്വായും ചെയ്യും എന്നിവിടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ നവദമ്പതികൾ അള്ളാഹുവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമയായില്ലേ ഇപ്പൊ നിർത്തണ സമയം എന്തായി ഇപ്പൊ തന്നെ പത്തരയായി പെണ്ണുങ്ങൾ വലിയ പരാതി ഉസ്താദ് ആയത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആയത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പരാതി അടുത്തല്ലേ ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച വന്ന നമുക്ക് പറയാല്ലോ ഇല്ല അല്ലേ ആരൊക്കെയാ ജീവിച്ചിരിക്കണേ എന്നറിയില്ലല്ലോ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഓതുവോ ഇൻഷാല്ലാക്ക് വലിയ പവറൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ പോട്ടെ ആറായിരത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ച് രൂപ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ആര് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല വേണോ വേണ്ടേ വേണോ എന്താ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് വെള്ളിയാഴ്ച ഓതുന്ന സൂറത്ത ഈ അൽ കഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തിന്റെ അകത്ത് ബിസിനസ്സുകാരന്മാരൊക്കെ കേട്ടോ പുറകിൽ ഇരിക്കണം മലയാളിമാരൊക്കെ കേട്ടോ ആ ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫിനകത്ത് അല്ല ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒറ്റ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവനും നശിക്കില്ലായിരുന്നു ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് നീ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവനും തകർന്ന് നശിച്ചു പോകില്ലായിരുന്നു ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാ മതി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലിസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ വാചകം പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചെയ്ത ഞമത്ത് അവന് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലിസ്ല്ലം അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഏതാന്നറിയോ ഷല്ല പറയൂലേ ഇത് വീടിന്റെ മുന്നിലും വണ്ടിയുടെ മുന്നിലും എഴുതി വെക്കാനുള്ളതല്ല ഇതാര് പറയുന്നുണ്ടോ അല്ല നൽകിയ ഞാമത്ത് അവനും മരിക്കുമ്പോളും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞ മറക്കരുത് വണ്ടി കേറുമ്പോ വീട്ടിൽ കേറുമ്പോ അതുപോലെ കട തുറക്കുമ്പോ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇത് നീ പഠിച്ചു വെച്ചോ മാഷാ അള്ളാഹുവത്തെ ഇല്ലാബില്ല അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുക ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം എനിക്ക് പണവോ അധികാരമോ ഒന്നും വേണ്ട മരിക്കുമ്പോ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അത് വാ ചെയ്യ ഇനി ഈ പാവപ്പെട്ടവ മരിച്ചു പോയെന്നറിഞ്ഞ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചേക്കണം ദ്വാഹം ചെയ്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വന്നു പോയാൽ ഉസ്താദന്മാർ അതപ് കേടായിട്ട് കരുതരുത് മുത്താല്യമ പുറത്തു തരണം പൊരുത്തപ്പെടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ ഇനിയും അല്ല കാണാൻ ആയുസും ആരോഗ്യവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അലഹമില്ല ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായി ബഷീർക്കാക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ടാൻസും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വിളിച്ചല്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരുമിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ജി സി സി സൗദി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ അവർ അൻപത്തി ആറായിരം രൂപ അലഹമില്ല ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനായി ഇൻഷാല്ല ഇനിയും അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഈ എത്തീങ്കാനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ ഞാൻ നടത്താൻ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ സെക്രട്ടറി അല്ലേ ഇൻഷാല്ല ശരി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തി ബറക്കാത്തു എല്ലാരും ഇരിക്ക നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ദുവായും കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പോകാവും അസ്സാം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങിയിട്ട് പോകാവൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ദൂരതിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാദികളൊക്കെ ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ രണ്ട് ഗേറ്റിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊരു ഗേറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കൊരു ഗേറ്റ് ആടെ ഗേറ്റിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് പോകാവൂ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഒരല്പസമയം നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും അതിവിശിഷ്ടരായ രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഇവിടെ വിവാഹിതരാകാൻ പോകാൻ തയ്യാറായി വന്നത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മക്കളെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിൽ ഒരു നിക്കാഹ് നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യനായ നായിബ് ഖാന്ദി നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ അനുശേദ്യനായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് കെ സീറോ ത്രീ എൻ ഡി സീറോ വൺ സിക്സ് സീറോ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അർജന്റ് ആണ് റംലത്ത് ജലി റംലത്തിനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ മകൾ റംലത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോ ആരും വിഷമിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള നമ്മളെ മക്കളാണ് ആ കുട്ടിയെ ജലീൽ കാവുംപടി സമ്പൂർണമായ ഒരു യത്തീം കുട്ടിയാണ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ജലീൽ കാവുംപടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ കല്യാണം അടു കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞു വരുന്നില്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇനി ഒരു കുട്ടി കൂടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അനുജത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് മുഫീദ അൽ അമീൻ വള്ളിത്തോടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മുഫീദയുടെ ജ്യേഷ്ഠതിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞു എത്തിയുമാണ് ഇനിയൊരു അനുജത്തി കൂടി ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത സംഗമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ നിക്കാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് പി ബി ഉസ്മാൽ ഉസ്താദ് അവർകളാണ് രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെയും വാരവാഹികൾ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഗോണിക്കുപ്പ ഖത്തീബ് മുഹമ്മദ് അലി ഫൈദി അവർകളാണ് അവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാം ഈ ലൈറ്റ് ഈ പോഡിയം ഒന്ന് മാറ്റിയ അതേപോലെ മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ നിക്കാഹ് പുതിയാപ്പിളക്ക് വരാനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ സ്വർണം ഇവിടെ കൈമാറുകയാണ് ഉസ്താദ്മാരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ജുമൈല ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ സഹോദരി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറു വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ലിസ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി അടുത്ത പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു മാത്രമാണ് ആ സഹോദരി വിവാഹിതയാവാൻ പോവുകയാണ് വടകരയിലാണ് ഭർത്താവ് ആ സഹോദരിക്കുള്ള ഒരു സ്വർണാഭരണവും 
വസ്ത്രവും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തതാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരിക നിക്കാഹിന് മുമ്പ് അത് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരിക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഷാമിയാണ് പന്തലിന്റെ ഒരാള് ബാക്കിലേക്ക് പോകും വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടികളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ കുട്ടിയും ആ ചേച്ചിയും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നാല് ജുമൈല വരുന്നുണ്ടോ അസ്ലാമലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു അറിയിപ്പാണ് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച പതിമാ പതിമൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സുണ്ടിക്കുപ്പ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ജൂനിയർ അറബി കോളേജിൽ വെച്ച് മഹാനായ ഷെയ്ഫുന മൂര്യാട് ഉസ്താദ് അവരുടെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണയും തഹലിൽ സമർപ്പണവും ദ്വാ സദസ്സും നടക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ദുഃഖത്തിലായിത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി നമ്മുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആ മഹനീയ ആത്മീയ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഷെയ്ഖുന മുരാട് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യനും സൂഫി വര്യനുമായ മൗലാന കിഷേരി ഉമർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് അന്ന് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാതിരമണ്ണ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈലി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഈ കൂടിയ എല്ലാവരെയും അന്നത്തെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കതിൽ വരികയും ആ പരിപാടിയുടെ പുണ്യം നേടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സഹോദരി ലീസ അതേ സഹോദരിക്ക് ഒരു സ്വർണാഭരണം സൂഫിയാജിനെ അതൊരു കാവുംപടി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ വള്ളിത്തോട് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക രണ്ട് ജമാഅത്തിന്റെയും അതുപോലെ പെരുമ്പാടി ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി തുടക്കത്തിലെ ഞാനിവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ ഇല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുമ്പാടി ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി അബു സാഹിബ് ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം അബു സാഹിബ് മുഷറിഫ കല്യാണം കേൾക്കുന്ന അല്ലാമീനാണ് അതേപോലെ തന്നെ റംലത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ജലീലാണ് വലിയ ബന്ധപ്പെട്ട ആള് വലിയ വക്കാലത്തെ ഏൽപ്പിച്ചവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരണം റംലത്തിന്റെ വലിയ റംലത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് ആരാണോ ഉള്ളത് ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനോ അനു അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു റംലത്തിന്റെ സഹോദരൻ അതേപോലെ തന്നെ മുഫിദയുടെ മൂത്താപ്പ പിതാവിന്റെ സഹോ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉസ്താദെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുഷറിഫയുടെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അബു സാഹിബ് എത്തിയില്ല പെരുമ്പാടി ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സദസ്സിലുണ്ടോ പെരുമ്പാടി ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി അബു സാഹിബ് ഇല്ല സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിസാർ സാഹിബോ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് വരണം അപ്പൊ കുത്തുപ നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹലി ഫൈലി അവർകളെ ശരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅമിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യാഅതി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലലാ വമൻ യുദലിൽഹു ഫലാ ഹാദിയലാ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ألا وإن الله تعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح وقال مخبرا وآمرا وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج بامرأة فقد أحرز ثلثي ديني فليتق الله في الثلث الباقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وقال أيضا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفيه عني وعنكم وعن جميع المؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم സഹിദിനുക്ക <laughs> വാങ്കഹത്തുക ബിന്ത അഹി മുഫീദ വിഹാദിഹിൽ ഹല്യത്തി മിനസ്സഹബി മഹ്റ ഖബിൽതു മിൻക നികാഹഹ വതസ്വീജഹ ബിഹാദൽ മഹ്റിൽ മബ്ലഗിൽ മസ്കൂർ വറദീതു ബിഹി എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകൾ മുഫീദ എന്നവളെ ഈ സ്വർണാഭരണം മഹറിന് പകരമായി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹി ചെയ്തു തന്നു ഇണയാക്കി തന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ മകൾ മുഫീദ എന്നവളെ ഈ സ്വർണാഭരണം മഹറിന് പകരമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിക്കാഹി ചെയ്തു തന്നതിനെ ഇണയാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു വസല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ 
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد النفاثات في العقد ومن شد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم اوصل مسجد الصباب ما قريناه هذه هديه واصله ورحمه نازله بركه شامله ما لا قبول منا بفضلك والاحسان الى حضره روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والى حضرات ارواح الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والى حضرات ارواح ساداتنا البدلين والهديين والخندقين والتبوكين وبقيه الصحابه والقرابه كلهم اجمعين والى حضرات ارواح مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية الجدادية والرفاعية والجستية الصابرية والصهر وردية الكبروية الهمدانية وإلى حضرات أرواح مشايق سلسلة الشادرية القادرية قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم في الدارين وإلى حضرات أرواح من ماتوا من أعضاء سمست كير لجميع العلماء قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم في الدارين خصوصا الى حاضره روحي استاذ الاساتيد شمس العلمائك ابو بكر مصريار قدس الله سره العزيز والى حضرات ارواح من نبيناهم خاصه والى حضرات ارواح من ماتوا من اقربائنا خاصه اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم اللهم بجائهم وبشرفهم حسن مرادنا وكل حاجاتنا فأد ديوننا واشف أمرانا وأمران مرضان الله ليا والباطنية والشيطانية والروحانية والجسمانية يا شافي الأمران أيها الزواج أيها الأزواج بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع الله بينكم في خير ولطف وآفية أيها الأزواج بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع الله بينكم في خير ولطف وآفية بارك الله لكم وبارك الله عليكم وجمع الله بينكم في خير ولطف وآفية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهياء منهم الأنبات إنك مجيب الدعوات وقال الحاجات دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام آخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين رجسترين وفي عندنا مونو غوبي رجسترين ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന് പുറമേ പഞ്ചായത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇനിയൊരു പുതിയാപ്പുഴക്കുള്ള ഒരു ഷാലാണ് ഒരു പുതിയാപ്പുഴക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ദ് സാഹിബ് തക്കിയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതാ 
മറ്റൊരു നമ്മുടെ യാക്കൂബ് ഷാ ഒന്ന് വന്ന് കൊടുക്കാൻ ആരും പോകരുത് ആരും പോകരുത് ഭക്ഷണം എല്ലാം ഗേറ്റിലുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണത്ത് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു തരുന്ന പോലെ ചെയ്തു തരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരായ നെട്ടൂര് കുന്നോത്ത് മഹല്ല് പ്രദേശത്തുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരാണ് അതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു ശാല് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വേദിയിൽ വന്ന് ശാല് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം അത് അത്രയും സിൻസിയറായ പ്രവർത്തനമാണ് അവരുടേത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയാപ്പിളാർക്കുള്ള രണ്ട് ഉപഹാരം ലത്തീഫാജി ലത്തീഫാജി സാഹിബ് മറ്റൊന്ന് റഷീ സാഹിബ് റഷീ സാഹിബ് ഉസ്താദിന് പോവാനുള്ള വഴിയൊന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ സൈൻ ചെയ്യാതെ ഉസ്താദുമാരും പുതിയാപ്പിളാരും വേദി വിട്ടു പോകരുത് സാക്ഷികളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചെറിയ പറമ്പ് ശാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മജ്ലിസന്നൂറും അതുപോലെ ഷെയ്ഹുന മോരിയാട് ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണവും ഇതേ വരുന്ന പതിനഞ്ച് തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ചെറിയ പറമ്പിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ പ്രൗഢജല പ്രഭാഷകൻ സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി പത്താപൻ പത്തനാപുരം നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു കുഞ്ചിലം മക്കാമുറൂസ് മാർച്ച് പതിനാറിന് 